কলেজের গেট দিয়ে ঢুকবো এমন সময় দেখি কয়েকটা মেয়ে মিলে একটা ছেলেকে উদম কেলানি দিচ্ছে ভাবছি একবার গিয়ে দেখব কি হয়েছে পরে আবার ভাবলাম না না যাওয়াই ভালো কেননা নিজেকে আর ভেজালে জড়াতে চায় না এমনিতেই ভেজাল ভেজাল করে জীবনটা বরবাদের দিকে ঠেলে দিয়েছি আর না আর তার চেয়ে বড় কথা কলেজে আজ আমার প্রথম দিন এখানের পরিবেশ সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই চুপচাপ মাথা নিচু করে চলে যেতে নিলে হঠাৎ পেছন থেকে একটা মেয়ে ডাক দেয় পেছনে ফিরে জি আমাকে বলছেন এই ছেলে ভাবতে ইচ্ছিস মনে হয় এখানে দুই ছাড়া আর কি আছে যে তাকে ডাকতে যাব ও আসলে বুঝতে পারেনি জি বলুন কি বলবেন তবে নিজের মোড়টা মাথাটা দ্বারা বুঝে নিয়েছি মেয়েটা আমাকে কেন ডেকেছে মেয়েটার হাতে সিগারেট शांति पे मान शांति क्या पे तो आगे अवगत ना कलेज सम्पर्क ना तो सालाम दीम चले ग जाना छिड़े माही उठे बस मुखे कथा बोलार मत दुस्साहस कारो है जिज्ञासा कर सत्य खुब डेजार और साथ कथा बोलते भलो भलो मानूष और पैंट भिजे जाए 
হ্যাঁ এমন দেখেছি অনেক মাফিয়া টাফিয়া এমন কয়েক শতাধিক মাফিয়া আমার পায়ের নিচে পড়ে থাকে দুনিয়াটা কেমন সেটা পরিদর্শন করতে বের হয়েছি কে পাওয়ারের কেমন অপব্যবহার করে তারপর দুজন মিলে ক্লাসে চলে গেলাম আমি অনার্স তৃতীয় বর্ষের ছাত্র মানুষের কোলাহল থেকে একটা নিরিবিলি জায়গায় এসেছি যাতে করে পড়ালেখাটা ভালোভাবে শেষ করতে পারি বাবা মা রাজাবার আগে শেষ একটা ওয়াদা করিয়ে গিয়েছিল যে পড়ালেখা করে মানুষের মতো মানুষ হব সেই লক্ষ্য নিয়েই নতুন কলেজে এসেছি পুরনো কলেজ ফেলে কারণ সেখানে আমার পড়াশোনা কোনোদিনই হবে না কারণ পরিবেশটা অন্যরকম সর্বদা দাঙ্গা ফ্যাসাদ নিয়ে পড়ে থাকে সকলে তাই এই শহরে চলে এসেছি কিন্তু শহরে মানুষগুলাও যে একই রকম সেটা বুঝতে বাকি নেই ক্লাসরুমে ঢুকে চুপচাপ বসে আছি স্যার এখনো আসে নাই সবাই আমার দিকে বাঁকা বাঁকা চোখ করে দেখছে কারণ একটু আগে যে ধোলাই খেয়ে এসেছি আমার পাশে আসিফ বসলো আসিফ বললো এই আকাশে মন খারাপ করো না সবাই তোমার দিকে যেমন করি তাকাকটা কেন আমি তোমাকে বন্ধুর চোখেই দেখব থ্যাংক ইউ একটু পর স্যার ক্লাসে এসে বলল শুনলাম আজ মাহি নাকি নতুন কাউকে র্যাগিং করেছে আর তাকে নাজেহাল ভাবে মেরেছে কে সে সবাই আমার দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলাম আমি মাথা নিচু করে তাকিয়ে আছি তোমার নাম কি স্যার আমার নাম আকাশ থাক বাবা যা হয়েছে হয়েছে বাদ দাও মাইকে দমানোর মতো ক্ষমতা এ কলেজের কারণই নাই এ কলেজ যে কেন পুরো শহরে কারণ নাই তুমি ওর থেকে একটু দূরে দূরেই থেকো এমন সময় মাহি ক্লাসে ঢুকে পুরো গ্যাং নিয়ে তার মধ্যে কাগজ দেওয়া মেয়েটাও আছে কি স্যার আমার নামে গুণগান দেওয়া হচ্ছে নাকি স্যার ভয় চুপ করে আছে গুণগান গান এই যাতে হয় বদনাম করলে শরীর থেকে মাথাটা আলাদা করে ফেলব আকাশ মনে মনে ভাবে কি রে কাগজ দেওয়া মেয়েটা না বলেছিল মেয়েটা সিনিয়র তাহলে আমাদের ক্লাসে কি করে ধুর মাথায় কাজ করছে না স্যার ক্লাস থেকে বের হন আজ ক্লাস করাতে হবে না স্যার মাহি এক কথায় ভয়ে বেরিয়ে গেল আমি আর সাজ্জাদ চুপ করে বসে আছি মাহি আর ওর পুরো গ্যাং ক্লাসটাকে মাথায় তুলে ফেলেছে এমন সময় প্রিন্সিপাল আসে এবং মাহিকে বলে মাহি আজ নাকি স্যারকে ক্লাস করতে মানা করেছো হ্যাঁ মানা করেছি তো গুরুত্বপূর্ণ ক্লাসগুলো এভাবে অবহেলা করলে পরীক্ষায় পাস করবে কিভাবে এই টাকলা তুই তো কথা বলছিস কোন সাহসে রে প্রিন্সিপাল স্যার ভয়ে চলে যায় মাহি আবার হই হুল্লো শুরু করে ক্লাসে ছাত্রদের সম্মান করে না ভালো কথা কিন্তু একটা কলেজের প্রিন্সিপাল স্যারের সাথে এরূপ আচরণ কিভাবে করতে পারলো আকাশ মনে মনে ভাবে না আমারও সেই আগে রূপে ফিরে যেতে হবে রক্তের বন্যা না ঝরালে এই সব মানুষকে কখনো শিক্ষা দিতে পারবো না যারা পাওয়ারের অপব্যবহার করে আকাশ চুপচাপ ক্লাস করে বসে আছে একটু পর মাহি আকাশের কাছে আসে কি রে এখন কেমন ফিল হচ্ছে তোর মার খেয়ে তোর অনুভূতিটা কেমন সবাই হাসাহাসি করছে আমি চুপচাপ বসে আছি এখন লাউড হওয়া যাবে না কয়েকটা দিন যাক তারপর কত বড় মাফিয়া সেটা দেখে নিব কি রে কথা বলিস না কেন আবার মার খাওয়ার ইচ্ছা আছে নাকি আমি আমার মতো চুপ করে আছি প্লিজ তোমরা ওকে ছেড়ে দাও ওর সাথে আমি কিছু করিও না বেচারা আজ প্রথম এসেছে মার খেলো এই ছাগলের চার নাম্বার বাচ্চা তোর মুখে দেখি বুলি ফুটেছে क्लसरूम কারণ আজ ক্লাস হবে না মাহি একবার বলে দিয়েছে এরপর আর কারোর ক্ষমতা নেই যে মাহির কথার অপজ্ঞা করে ক্লাস করাবে চলো আমরা ওই দিকটা গিয়ে বসি আচ্ছা চলো আসিফ আর আমি একটা নিরিবিলি জায়গায় বসে আছি এমন সময় একটা মেয়ে আসে মেয়েটার নাম নাফিসা মেয়েটা আসিফের বন্ধু আসিফ আমার সাথে মেয়েটার পরিচয় করিয়ে দিল বা ভালোই লাগছে প্রথম দিন এসেই দুজন বন্ধু বানিয়ে ফেললাম আচ্ছা আকাশ তোমার বাসা কোথায় তুমি কোথায় থাকো আর তোমার বাসায় কে কে আছে আসলে আমার বাসা চট্টগ্রামে তবে এই শহরে একটা বাসা ভাড়া করে থাকি আর আমার বাসায় কে কে আছে বলতে মা ছোট বোন আর আমি বাবা মারা গিয়েছে বেশ কিছু বছর আগে ও সরি আরে সরি বলার কিছুই নেই আর আমরা তো ফ্রেন্ড ফ্রেন্ডের মধ্যে সরি টরি সব চলে না ফ্রেন্ড তো পুরোপুরি না একটা জিনিসের কমতি আছে সেটা হচ্ছে তুমি করে বলা যেটা ফ্রেন্ডশিপে চলে না তুই সারা 
আচ্ছা তুই করে বলবো আকাশ মাহি মেয়েটা আজ তোকে যেভাবে মারলো তুই কোনো প্রতিবাদ করলি না কেন কিভাবে করব বল সে নাকি মাফিয়া টিমের লিডার ওর কথায় পুরো শহর কাঁপে এত কিছুর পর কিভাবে প্রতিবাদ করব বল আর তার থেকে বড় কথা কলেজে নতুন এসেছি আজ এই মাত্র কিভাবে কি করব বেশ কিছু সময় আড্ডা দিয়ে বাসায় চলে আসলাম ফ্রেশ হয়ে খাবারটা খেয়ে মাত্র বিছানায় পিঠটা লাগিয়েছি এমন সময় ছোট ভাই নাসিম ফোন করে আর বলে ভাই একটু আগে নাকি মাফিয়া ছেলেরা শহরে আসা কয়েকটা ছেলেকে বিধরম ভাবে মারে যেখানে নাসিমের ছোট ভাইও ছিল মেরে সব কয়টাকে তারা সাথে করে নিয়ে গেছে তখন আকাশ বলে ধুর যত চাই এইসব থেকে দূরে রাখবো নিজেকে ততই আরো সেই দিকে ইনভলভ হচ্ছি আচ্ছা যা টেনশন করিস না রাতের মধ্যে তোর ভাইকে ওরা ছেড়ে দিবে ফোন কেটে ইয়াসিনকে ফোন দিলাম ইয়াসিন ক্রু কোড এগারো যেটা নাসির ভাইয়ের সাথে কথা বলা পরবর্তী কোড যেটা আমি আর উনি ছাড়া কেউই জানে না তুই ফোন দিয়ে বল শহরের মাফিয়া ছেলেরা নাকি নাসিমের ছোট ভাইকে ধরে নিয়ে গেছে তাদেরকে যেন ছাড়ি নিয়ে আসে না হয় আমার মাথা যদি গরম হয় শহরে কোনো মাফিয়া থাকবে না ইয়াসিন আচ্ছা ভাই আমি এখনই নাসির ভাইকে বলছি নাসিরের কথায় পুরো শহরে মাফিয়ারা কাজ করে আকাশ তখন বলে আমার মাথায় কাজ করছে না মাফিয়া মাফিয়া বলে যে এত লাফালাফি করতেছে এই মাফিয়ার আসল বসকে তারা যদি জানতো তাহলে জায়গায় মলমূত্র ত্যাগ করত সামান্য একটা শহরের লিডার হয়ে এত পাওয়ার দেখাচ্ছে তাহলে যে মাফিয়ার জন্ম দিয়েছে তার পাওয়ার কতটা হওয়া দরকার আকাশ তারপরে একটু রেস্ট নিয়ে বিকালবেলা হাঁটতে বের হয় এমন সময় দেখে কয়েকজন মানুষ আর পুলিশ মিলে রাস্তাঘাট অফ করে দিচ্ছে কারণ মাফিয়ার লিডার নাকি এই পথ ধরে যাবে এখন কে যাবে সেটা তো আর আপনাদের বলতে হবে না মাহি যাবে এখন আমিও আম জনতার মতো রাস্তার এক পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি হঠাৎ নজর পড়লো একটা গাড়ির মধ্যে একটা রুগী আটকে পড়েছে যাকে হসপিটাল নিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু মাহি আসবে দেখে গাড়ি ঘোড়া সব সাইড করে দিয়েছে রুগীর অবস্থা খুবই খারাপ ইমার্জেন্সি হসপিটাল নিয়ে না গেলে হয়তো এখানে এই সে দম ছেড়ে দিবে এবার আর চুপ থাকলাম না দৌড়ে গিয়ে ড্রাইভারকে বললাম গাড়ি স্টার্ট দিতে কিন্তু সে ভয়ে না করে আমি বললাম কোনো সমস্যা হবে না আমি আছি আপনার সাথে না আমি প্রাণে মরতে চাই না মাফিয়ার লোকরা অনেক ডেঞ্জারাস এই আপনি গাড়ি থেকে নামেন আমি গাড়ি চালাচ্ছি সে রাজি হয় না এবার রাগ উঠে গেল ওকে কলার ধরে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়ে নিজে গাড়ি নিয়ে হসপিটালে রওনা দিলাম কাউকে দেখা সময় নয় আগে মানুষটার জীবন বাঁচানো ফরজ হসপিটালে পৌঁছে দিয়ে মাত্র বের হলাম এমন সময় কয়েকজন ছেলে এসে আমাকে জোরপূর্বক তাদের সাথে নিয়ে গেল এই ছেলে কে তোমরা আর তোমরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ ছেলেগুলো বললো চুপ করে থাক একদম বেশি বাড়াবাড়ি করবি না সোজা শরীর থেকে মাথাটা আলাদা করে দিব আমি চুপ করে তাদের সাথে গেলাম তারা আমাকে মাহিরের কাছে নিয়ে গেল মাহির আমাকে দেখে বলল কি রে ছোট লোকের বাচ্চা তুই নাকি গরিবের রবিন হোট হয়েছিস আমার লোকের পথ ব্লক করার পরেও কোন সাহসে গাড়ি নিয়ে রাস্তায় নেমেছিস মানুষটা আর অল্প সময় হলে মরে যেত তাই রুগীটাকে নিয়ে হসপিটালে এসেছি এই কুত্তার বাচ্চা আমার মুখের উপরে কথা বলিস আবার একে তো ভুল করেছিস এখন আবার এই তোরা ব্যাটাকে নিয়ে গিয়ে জীবনের তরে শিক্ষা দিয়ে দিবি একটা হাত আর একটা পা যেন অচল হয়ে যায় মাহিরের কথা মতো ওরা আমাকে নিয়ে যায় নিয়ে গিয়ে একটা রুমে বন্দি করে রাখে তারপর তারা চলে যায় কিছু সময় পর আবার ফিরে আসে গরম একটা লোহার টুকরা নিয়ে ছেলেটা গরম লোহার টুকরা দিয়ে সোজা আমার পা বরাবর বাড়ি মারে এত জোরে বাড়ি মারে যে মাগো বলে চিৎকার দিয়ে উঠি তারপর আবার হাতের উপরে বাড়ি মারে সাথে সাথে হাতটা মট করে ভেঙে যায় এ স্পষ্ট বুঝতে পারলাম হাতটা ভেঙে গেছে সারের মতো চেঁচাতে আরম্ভ করি মনে হচ্ছে যে যানটা বের হয়ে যাবে তারপর তারা আমাকে নিয়ে গিয়ে রাস্তার মধ্যে ফেলে রেখে চলে আসে মাটিতে গড়াগড়ি করছে কেউ সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসছে না কিছু সময় পর একটা বয়স্ক লোক এগিয়ে আসে তারপর উনি আমাকে হসপিটালে নিয়ে যায় হসপিটালে গিয়ে আমার জ্ঞান হারিয়ে ফেলি এক সপ্তাহ পর জ্ঞান ফিরে আসে জ্ঞান ফেরার পর যা দেখতে পাই পুরো মাথা যেন ভো ভো করে ঘুরতে আরম্ভ করে পুরো হাসপাতালে ছেলে পেলে দিয়ে ভরে গেছে সবার মাথায় তো আগুন উঠে গেছে আমাকে এই অবস্থায় দেখে আমার জ্ঞান ফিরেছে শুনতে পেয়ে সকলে এসে হুমড়ি খেয়ে কান্না করছে আকাশ ভাই আপনি ঠিক আছেন তো আমি তখন তাদের সান্ত্বনা দিয়ে বললাম আরে পাগল তোরা কান্না করতেছিস কেন দেখ আমি ঠিক আছি আমার কিচ্ছু হয় নাই তাও ছেলে পেলে মানতেছে না ডাক্তার এক মাস বেড রেস্ট দিল ছেলে পেলের জন্য হসপিটালে 
বাইরে কোনো মানুষ ঠিক মতো আসা যাওয়া করতে পারছে না এত মানুষ আসছে আমাকে দেখতে তারপর আমাকে সবাই নিয়ে গেল ভালো একটা হোটেল বুক করলো সেখানেই থাকার ব্যবস্থা করলো আমার আর বাসার কেউ এই সব কিছু জানে না মা জানলে তো সোজা স্ট্রোক করবে সবাইকে চলে যেতে বললাম কিন্তু কেউ কোনো কথা শুনছে না ওদের একটাই কথা আমাকে যারা মেরেছে ওদের রক্ত দিয়ে গোসল না করে ওরা কেউ এখান থেকে যাবে না তাও অনেক কষ্টে বুঝিয়ে বাঁচিয়ে পাঠালাম তবে কয়েকজন আমার সাথেই রয়ে গেছে নাসিম ইয়াসিন ওদেরকে হাজার মানা করলে ওরা যাবে না তাই আর জোরও করিনি আচ্ছা নাসিম তোর ছোট ভাইকে ছেড়েছে ভাই রাতের আগেই ছেড়ে দিয়েছি কথা বলতেছি এমন সময় নাসির ভাই এসে হাজির নাসির ভাই বলতে শহরের মাফিয়া টিমের আসল লিডার সে এসেছে আমার এই অবস্থা শুনে নাসির ভাই তো পাগল পাগল হয়ে গেছে আমার এই অবস্থা দেখে আকাশ ভাই আপনার এই অবস্থা করলো কে আমি মনে মনে ভাবলাম নাম বলা যাবে না কারণ আমি মুখ দিয়ে যদি একবার নাম বের করি সেটা যেই হোক না কেন নাসির ভাই সত্যি ওদেরকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলবে আর ওই সব ছেলে পেলেদের জন্য আমি একাই এনাফ ওদের সাহায্যা করতে ছেলে পেলের দরকার হবে না আর তার চেয়ে বড় কথা ওদেরকে আমি নিজের হাতে শাস্তি দিব তাই নাসির ভাইকে কে বা কারা করেছে জানি না বললাম ছেলেগুলো এর আগে কখনো দেখি নাই আকাশ ভাই আপনি চিন্তা করবেন না যে বা যারা এই রূপ করেছে তাদের ধরে এনে আপনার পায়ের সামনে হাজির করব। তারপর নাসির ভাই আরো বেশ কিছু সময় কথা বলে চলে যায় দুপুরের খাবারের সময় হয়ে এসেছে প্রায় খাবার খেয়ে ওষুধ খেয়ে নিলাম একটু রেস্ট করা দরকার কিন্তু রেস্ট করার আগে কয়েকজন যারা আছে তাদেরকে রুম থেকে একটু বের হয়ে যেতে বললাম ইয়াসিন বাদে সবাই বের হয়ে গেল শোনে ইয়াসিন কি বলি মন দিয়ে শুনবি হ্যাঁ ভাই বলেন আমি যদি চাই যারা আমাকে মেরেছে তাদেরকে মেরে ফেলতে সেটা আমার জন্য দুই মিনিটের চেয়েও কম সময় লাগবে খালি একবার নাসির ভাইকে নামগুলা বললে হবে কিন্তু আমি নাসির ভাইকে বলি নাই কারণ আমি ওদেরকে নিজের হাতে মারব আর ছেলেগুলো হচ্ছে মাফিয়া টিম যেটা শহরে আছে সেই গ্যাং এর ছেলে পেলে শোন আর শহরের মাফিয়ার দায়িত্বে আছে হচ্ছে মাহি নামের একটা মেয়ে ওর লেফট হ্যান্ড এবং রাইট হ্যান্ড দুইটা ছেলে আছে ওদেরকে গিয়ে তুলে নিয়ে আসবি ওরাই আমার সাথে এরূপ আচরণ করেছে যত ছেলে লাগে নিয়ে যাবি কিন্তু কাউকে বলবি না ওদেরকে কেন তুলে নিয়ে আনছিস কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলবি আকাশ ভাইয়ের অর্ডার আচ্ছা ভাই আপনি একটু শুয়ে রেস্ট করেন বিকেলবেলা আপনার চোখ করার আগে ছেলে দুটো আপনার সামনে থাকবে আরে না না এটা হোটেল এখানে কোনো হাঙ্গামা করার দরকার নেই শহরে আড্ডাখানা যেটা আছে সেখানে পেছনে যে স্টোর রুমটা আছে সেখানে বেঁধে রেখে ফেলে আসবি তারপর কি করতে হবে আমি বলে দিব আচ্ছা ভাই আচ্ছা যা তারপর ইয়াসিন চলে যায় আর আকাশ একটু ঘুমানোর চেষ্টা করে বিকাল বেলা চোখ খোলার আগে দেখে ইয়াসিন এসে হাজির কি রে কাজ কত দূর ভাই মাল দুটোকে তুলে নিয়ে স্টোর রুমে ফেলে রেখে চলে আসছি এখন এন এন মাল দুটোর ভিডিও ইয়াসিন আসার আগে ওদের ভিডিও করে নিয়ে আসছে কোনো সমস্যা হয় নাই তো ভাই কি বলেন কি সমস্যা হবে যার আগে সবাই কোমরে গুজে মেশিন নিয়ে গেছি গে ফার্স্টে ভালোই ভালোই বলেছি আমাদের সাথে আসতে কিন্তু মাল দুটো একটু পাওয়ার দেখাইছে যে সেই কিন্তু সে জানে না তা আমরা তার বাপেরও বাপ কি আর করা ভাই যখন বাংলা ভাষায় বুঝাইতে পারি নাই তখন মেশিন কপারে থেকে তুলে নিয়ে আসছি তখন আমি বললাম যা এবার ফ্রেশ হয়ে নে এভাবে দিন কাটতে লাগলো মাহি লেফট হ্যান্ড এবং রাইট হ্যান্ড দুইটা এখনো স্টোর রুমে বন্দি পুরো শহর তামা তামা করে খুঁজে ফেলেছে শহরের মাফিয়ার লোকেরা কিন্তু কেউ খুঁজে পায় না এই দুইটাকে আমার প্ল্যান হচ্ছে আগে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে তারপর ওদের ব্যবস্থা করবো আর কিছুদিন যাওয়ার পর পুরোপুরি সুস্থ হয়ে গেলাম এবার সব কয়টার অবস্থা নাজে হাল করব নাসিম আর ইয়াসিনকে নিয়ে স্টোর রুমে গেলাম সেখানে মাল দুইটাকে বন্দি করে রেখেছে ইয়াসিন আর ইয়াসিনকে আগেই বলে রেখেছিলাম আমি সুস্থ হওয়ার আগ পর্যন্ত যেন ওদের দেখভালের কমতি না হয় কারণ কোরবানির গরুর ভালো করে দেখভাল করতে হয় ওদেরকে বাহিরে রেখে আমি স্টোর রুমের ভেতরে গেলাম গিয়ে দেখি মাল দুইটাকে ইয়াসিন শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেছে আমাকে দেখে একজন বলে উঠল এই তুই এখানে তোকে না মেরে হাত পা ভেঙে রাস্তায় ফেলে রেখে চলে আসছিলাম তুই এখনো মরিস নাই তখন আমি বললাম বাপ কখনো এত সহজে মরে নাকি রে কুত্তা এটা বলে বুকের মধ্যে সজরে একটা লাথি মারলাম আমি মরলে তোদের শরীর থেকে কলিজা কেটে বের করবে কে আর কার গায়ে হাত দিয়েছি সেটা যদি জানতি তাহলে এমনি দম আটকে মারা যাইতি ইয়াসিন সেলাই রেঞ্জ আর কাটারটা নিয়ে আয় ইয়াসিন এসে সেলাই রেঞ্জ আর কাটারটা দিয়ে গেল সেলাই রেঞ্জটা হাতে নিয়ে দুজনের পা বরাবর দুইটা সজরে বাড়ি মারলাম বাড়ি মারার সাথে সাথে পায়ের হাড্ডিটা মট করে 
ভেঙে গেছে সেটা স্পষ্ট নিজের কানে শুনতে পেলাম দুজনে এই মাগো বলে চিৎকার করে উঠলো এখন কেমন লাগে তারপর আবার হাতের মধ্যে বাড়ি মারলাম দুজনের সারের মতো চিৎকার করে চেঁচাচ্ছে আর হাত জোর করে মিনতি করছে প্লিজ আমাদেরকে ছেড়ে দাও আমাদের ভুল হয়ে গেছে এখন কেন তখন মনে ছিল না কার সাথে পাঙ্গা নিচ্ছিস একজন বলে উঠল বিশ্বাস করো তুমি কে বা কি করো তা আমরা জানি না লিডার অর্ডার করেছে তাই তোমার সাথে এমন করেছি প্লিজ আমাদের ক্ষমা করে দাও না তোদের ক্ষমা নেই কাঠারটা হাতে নেয় আকাশ তার আগে ছেড়ে দুটার মুখের মধ্যে কাগজ বুঝে দেয় যেন চিৎকার করতে না পারে তারপর কাঠারটা দিয়ে ছেলে দুইটার বুকের মধ্যে লাগাতার কোচ দিতে থাকে চিরচির করে রক্ত পড়ছে ছেলে দুইটা শরীর থেকে শোন আর অল্প পর হয়তো তোদের জান চলে যাবে তবে আগে আমার পরিচয়টা তোদের দিয়ে দেই হয়তো তোদের মরার জন্য আসান হবে আকাশ ছেলে দুইটা কানের সামনে গিয়ে কানে কানে নিজের পরিচয়টা দেয় ছেলে দুইটা সাথে সাথে চোখ বড় বড় করে ফেলে আর সাথে সাথে দম আটকে মারা যায় আকাশ ইয়াসিনকে ডেকে বলে এই দুইটা বডিকে শহরের সিটি রোডে টাঙ্গিয়ে রেখে আসতে যাতে করে মানুষজন দেখে পুরো শহর তো হাহাকার লেগে গেছে মাফিয়া ছেলেদের এই রকম বেরেহেম ভাবে কে মারলো কার এত বড় বুকের পাঠা নাসির ভাইয়ের ছেলেরা তো পাগল পাগল হয়ে গেছে মাহির তো পুরো মাথা খারাপ হয়ে গেছে যে করেই হোক এই দুজনে হত্যাকারীকে সে খুঁজে বের করবেই অন্যদিকে আকাশ তো দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে ওর মনে হচ্ছে কিছুই যেন হয় নাই পরের দিন সে কলেজে যায় আসিফ আর নাফিসা আকাশকে দেখে দৌড়ে আসে কিরে আকাশ এতদিন কোথায় গিয়েছিলি রে আরে একটা পারিবারিক কাজে আটকে পড়েছিলাম এখন সব ঠিক হয়েছে তো হ্যাঁ আচ্ছা আকাশ কিছু কি শুনেছিস মাফিয়ার ছেলে দুইটাকে নাকি কে যেন মেরে শহরের চিঠি টুরে টাঙিয়ে রেখে দিয়েছে হ্যাঁ আমিও একটু শুনেছি কলেজে এসেছি এ পর্যন্ত সবাই এই কথাই কানা পোষা করছে চল ক্লাসের সময় হয়ে এসেছে ক্লাসের দিকে যাই তিনজন মিলে ক্লাসের দিকে যাচ্ছি এমন সময় মাহির সামনাসামনি পড়ে গেলাম মাহি তো আমার দিকে চোখ বড় বড় করে চেয়ে আছে আমি সাইড কেটে চলে আসলাম ক্লাস করছি এমন সময় কয়েকটা ছেলে ক্লাস রুমের মধ্যে এসে বলল মাহি নাকি আমাকে ডাকছে আচ্ছা চলো স্যারের অনুমতি প্রয়োজন নাই কারণ মাহির কথা একবার যখন বলেছে সবাই চুপ আকাশ প্লিজ একটু সেফ থাকিস কখন কি করে বসে তোর সাথে আরে টেনশন করিস না তারপর ছেলেগুলোর সাথে মাহিরের কাছে গেলাম মাহি সবাইকে চলে যেতে বলল সবাই চলে গেল এই ছেলে তুই জীবিত হলে কি করে সেদিন ওরা যে বলল যে তোকে মেরে হাড় গোড় গুঁড়ো করে দিয়েছে ওদের কথা মতো তো তুই বাঁচার কথা না কিন্তু বাঁচলি কি করে আর একটা কথা সেটা হচ্ছে তোকে কেমন না যেন আমার সন্দেহ হচ্ছে তোকে যারা মেরেছিল সেই দুজনকে কারা জানি মেরে শহরের সিটি রোডে টাঙিয়ে রেখে এসেছে দেখেন আপনার কোনো কথা জবাব দিতে আমি ইচ্ছুক নই আর বড় কথা হচ্ছে আমি ভুল করেছি তার জন্য তো মেরে হাত ভেঙে দিয়েছেন এত শাস্তি দেওয়ার পরেও কি আপনার শখ মিটেনি এই ছেলে দেখি বেশি কথা শিখে গেছে কথা যেটা বলবো চুপচাপ শুনবি না হয় জ্যান তো মেরে পুতে ফেলবো আকাশ চুপ করে আছে শোন তোকে আমার সন্দেহ লাগছে আমার ছেলে ফেলেরা তোর উপর নজরদারি করবে মাথায় রাখিস আচ্ছা আবার ক্লাসে চলে গেলাম ক্লাস করে বাসায় চলে গেলাম এভাবে আরো কয়েকটা দিন কাটলো এই কয়েক দিনে লক্ষ্য করলাম মাহি যেন কেমন পরিবর্তন হয়ে গেছে আমি কলেজে আসলেই মাহি আমার দিকে ড্যাপ ড্যাপ করে চেয়ে থাকে একদিন ক্লাস শেষ করে যাচ্ছিলাম বাসায় এমন সময় মাহি ডাক দেয় আমাকে এদিকে আয় হ্যাঁ বলেন এই তুই কি সিঙ্গেল মানে বুঝলাম না তুই কি কোনো রিলেশন করিস না এখানে এসে আমার পাশে বস আমি কথা না বাড়িয়ে মাহির কাছে গিয়ে বসলাম শোন আজ থেকে তুই রোজ ক্লাস ছুটির পরে সে আমার সাথে এখানে বসে থাকবি হঠাৎ মাহির নম্বরে একটা ফোন আসে যে ছেলে দুটাকে যারা মেরে ফেলেছে তাদের একজনের সন্ধান পাওয়া গেছে আকাশ অপর পাশ থেকে কি বলছে কিছুই শুনতে পাচ্ছে না খালি মাহিরের কথাই শুনছে ওকে যে করে হোক আটক করে আমার সামনে নিয়ে আয় ফোনের অপর পাশ থেকে খবর পেয়েছি আজ নাকি সে রাতের বেলায় চৌরাস্তার মোড়ে কোনো একটা কাজে যাবে সেখান থেকে তুলে নিয়ে আসবো আচ্ছা ব্যাটা এবার যাবি কই আমার ছেলেদেরকে মারা এবার বুঝাবো আজ রাতেই তোর খেল খতম মাহির অল্প কথা শুনে বুঝে গেলাম ইয়াসিনের নাম জেনে গেছে আজ রাতে ইয়াসিনকে ওরা কিছু একটা করবে তুই এবার যা বাসায় যা আজ আমার কাজ আছে আমি তাড়াতাড়ি উঠে বাসায় চলে এলাম এসে ইয়াসিনকে ফোন দিলাম ইয়াসিন ফোন রিসিভ করছে না অনেকবার ফোন দিলাম তাও রিসিভ করলো না মাথা তো ঘুরছে আমার জালে আমি নিজেই ফেসে গেলাম এখন যদি ইয়াসিনকে খবর না দেওয়া হয় তাহলে তো একশো পার্সেন্ট শিওর বিপদে পড়বে একটু পর খেয়াল করলাম ফোনটা বাজছে ফোনের দিকে তাকাতেই দেখলাম ইয়াসিন ফোন করেছে ইয়াসিন কোথায় তুই ভাই আমি তো একটা কাজে আসছিলাম আচ্ছা শোন যেখানে আছিস তাড়াতাড়ি আমার সাথে দেখা কর 
ইয়াসিন তাড়াতাড়ি 30 মিনিটের মধ্যে আমার কাছে চলে আসলো আমি ওকে বললাম তোর নাম ওরা জেনে গেছে ভাই সমস্যা কি আমি কি ওদেরকে ভয় পাই না কি আপনি থাকতে এই জমিনে বকে কোনো মানুষ আমার গায়ে হাত দিবে এমন মানুষ এখনো পয়দা হয় না হ্যাঁ তোর কিছুই করতে পারবে না তবে এটা বল তো আজ রাতে কি তোর কোথাও যাওয়ার প্ল্যান আছে হ্যাঁ ভাই চৌরাস্তার মোড় ওকে সমস্যা নেই ওরা আজ রাতেই কিছু একটা করবে আর আজ রাতেই আমি আমার আসল রূপ দেখাবো খবর দে সব ছেলে পেলেদেরকে আকাশ মাহমুদ কি সেটা আজ পুরো শহরবাসী জানবে ইয়াসিন সব ছেলে পেলেদেরকে খবর দে গাড়ি করে শুধু আকাশ মাহমুদের ছেলে পেলে শহরে আসতে থাকে কম করে হলো হাজার তিনেক ছেলে আসে সবার কোমরে আর্মস কেউ কেউ আমার ওম নিয়ে আসে যেটা রেট অফ ফায়ার যেটা কয়েক কিলোমিটার দূর থেকে তার নিশানাকে টাক করতে পারে ছেলে পেলে তো আজ পুরো ক্ষিপ্ত কার এত বড় বুকের পাটা যে আকাশ মাহমুদের সাথে পাঙ্গা নিবে তারপর সমস্ত ছেলেদেরকে শহরের আড্ডা একত্রিত করে কে কোথায় থাকবে সেটা বলে দেয় ছেলেরা চোর রাস্তার মোড়ে জায়গায় জায়গায় ফিট হয়ে যায় চৌরাস্তার মোড়ে যত বড় বড় দালান বা টাওয়ার আছে সব জায়গায় আকাশের ছেলে পেলে ওম নিয়ে ফিট হয়ে আছে আকাশ শুধু অর্ডার করবে সাথে সাথে শহরের রক্তের বন্যা বয়ে যেতে দেরি হবে না অন্যদিকে শহরের মাফিয়ারা পুরো শহরের যত ক্রু আছে সবাইকে একত্রিত করে উদ্দেশ্য একটাই ওদের ক্রু মেম্বারদের যারা হত্যা করেছে তাদেরকে আজ মৃত্যুর চৌকাট অব্দি পৌঁছে দেবে শহরে প্রায় কয়েক শতাধিক ক্রু আছে সবাই একজোট হয় রাতের বেলায় আজ তারা ইয়াসিনকে ধরবে তারপর বাকি যারা ওর সাথে ছিল সব কয়টা নাম বের করে ওকে মেরে ফেলবে আর ওদেরকে লিড করছে নাসির ভাই আর সাথে তো মাহি আছেই ওদের নেতৃত্বে মাহির সকল ক্রু মেম্বার আজ একত্রিত হয়েছে নাসির ভাই জানে না ওদের জন্য আজ মৃত্যু অপেক্ষা করছে নিজের পাতানো ফাঁদ যে নিজেরাই আটকে পড়বে এই ধারণা কারোরই নেই বিকাল পেরিয়ে প্রায় মাগরিব হয়ে আসে আকাশের লোকজন সবাই যে যার জায়গা মতো ফিট হয়ে আছে আর আকাশ বলে দেয় ইয়াসিন আগে একা যাবে মাফিয়ার ক্রুরা সবাই অপেক্ষা করছে কখন বলি পাঠা আসবে একটু পর প্ল্যান মোতাবেক ইয়াসিন চৌরাস্তার মরে যায় সাথে সাথে মাহি সাথে সাথে মাফিয়ার ছেলে বুলেরা ইয়াসিনকে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলে সবার হাতে চাপাতি বড় বড় রামদা ইয়াসিনকে আজ টুকরো টুকরো করে ফেলবে নাসির ভাই আর মাহি একটা গাড়িতে বসে আছে ছেলে পেলে দৌড়ে আসে ইয়াসিনকে মারার জন্য কিন্তু যারা যারা দৌড়ে আসে সব কয়টার মাথার খুলি ছিদ্র হয়ে মাটিতে লাশ হয়ে পড়ে যায় রেট অফ ফায়ার দিয়ে মাথার খুলি ছিদ্র করে ফেলেছে আকাশের ছেলেরা মাকিয়ারা সবাই তো ভয় পেয়ে যায় কেউ বলতে পারে না কি ঘটছে এবার ইয়াসিন সাথে ওর দলে দশ পনেরো জন গিয়ে দাঁড়ায় মাকিয়ার ছেলে পেলে আরো এক ঝাঁক এগিয়ে আসে মারার জন্য ওই দশ পনেরো জন মিলে প্রায় শতখানিক মাফিয়ার ক্রুকে মেরে জায়গার মধ্যে তুলোধনা বানিয়ে ফেলে এবার একত্রে সমস্ত মাফিয়া ক্রুরা ওই দশ পনেরো জনের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে দশ পনেরো জন মিলে এতজনের সাথে কখনোই পেরে ওঠা সম্ভব না মাফিয়ার ক্রুরা ওদেরকে মারতে শুরু করে এমন সময় নাসির ভাই আর মাহি গাড়ি থেকে নেমে আসে অন্ধকার দেখে কাউকেই তেমন একটা চেনা যাচ্ছে না না হয় নাসির ভাই ইয়াসিনকে দেখে চিনে ফেলতো নাসির ভাই ইয়াসিনের বুকের মধ্যে সজরে একটা লাথি মারে কুত্তা কত বড় সাহস আমার ছেলে পেলেদের গায়ে হাত দিস তোদের বুক থেকে আজ কলিজা ছিঁড়ে বের করে ফেলবো এই সব কয়টাকে গাড়ি তুলে নিয়ে আয় নাসির ভাই আর মাহি গাড়িতে উঠতে যাবে এমন সময় সামনের দিকে তাকিয়ে দেখে কয়েক হাজার ছেলে পেলে বড় বড় আয়াম সাথে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নাসির ভাইয়ের এটা দেখে তো পা কাপা শুরু হয়ে যায় তারা মাত্র সংখ্যায় কয়েক শতাধিক আর যারা যারা বড় বড় আম নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওরা সংখ্যায় কয়েক হাজার আকাশের ছেলে পেলেরা মাফিয়ার পুরো টিমকে চতুর্দিক থেকে ঘেরাও করে ফেলে আর ওরা ধুরা গুলি করতে শুরু করে মিনিটের মধ্যেই মাফিয়ার কয়েক শতাধিক ক্রু মারা যায় এমন সময় আকাশ সামনের দিকে এগিয়ে আসে নাসির ভাই আর মাহি ভয়ে মাটিতে জড় সড় হয়ে বসে পড়ে পুরো শহর যেন নিস্তব্ধ হয়ে গেছে বাহিরে গোলা বর্ষণ হচ্ছে দেখে সবাই নিজের নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে চুপচাপ ঘরের মধ্যে বসে থাকে কয়েকশত মাফিয়ার ক্রু খালি জীবিত আছে সবাই নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য 
ফুপুরালার কাছে প্রার্থনা করতে আরম্ভ করে আকাশ অনেক আগেই লক্ষ্য করেছে এখানে নাসির ভাই আছে তাই সে তার দিকে এগিয়ে যায় কোথা থেকে যেন এক ফোটা আলো প্রশ্রি এসে আকাশের মুখের উপরে পড়ে মাহি তো আকাশকে দেখে তার যোগ হয়ে যায় আর নাসির ভাই চোখ বড় বড় করে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে আকাশের ছেলেপেলেরা তো প্রচন্ড রকমের ক্ষিপ্ত হয়ে আছে সব কয়টাকে এখানেই মেরে ফেলবে নাসির ভাই দৌড়ে গিয়ে আকাশের পায়ে পড়ে যায় আকাশ ভাই আপনি আমাকে মাফ করে দেন বিশ্বাস করেন আমি জানতাম না ছেলেগুলো আপনার ছেলে পেলেছিল না হয় কখনো এখানে আসতাম না মাফিয়ার ক্রু সবাই হা করে ওদের লিডারের দিকে তাকিয়ে আছে কি করছে কি ওদের লিডার আর কেই বা এই লোক মাহি তো রীতিমতো একটার পর একটা অবাক হচ্ছে আরে আসিফ ভাই কি করছেন পা ছাড়েন আপনি আমার বয়সের অনেক বড় ভাই না ভাই আমি আপনার পা ছাড়বো না আপনি আগে বলেন আমি माफ করে দিয়েছেন ভাই প্লিজ পাটা ছাড়েন আপনার উপরে আমার কোনো রাগ নেই যে maaf করার মতো কিছু থাকবে উঠে নেবা আসিফ ভাই আকাশকে জড়িয়ে ধরে কান্না করে দেয় আসিফ ভাই তবে একটা জিনিস সেটা হচ্ছে শহরের মাফিয়ার ক্রুরা এতটা বাজে আর এতটা নিকৃষ্ট যার কোনো তুলনা হয় না পাওয়ারের অপব্যবহার হওয়ার কাকে বলে সেটা শহরের মাফিয়াদের না দেখলে বুঝতেই পারতাম না তাই শহরের মাফিয়ারা পুরো মাফিয়া টিমের নামটাই ডুবিয়ে দিল আর আমি ওই দিন আপনাকে ইচ্ছা করে ওদের ফুলিয়া বলিনি কারণ আমি দেখতে চেয়েছিলাম শহরের মাফিয়াদের কার্যকলাপ নাসির ভাই বলল ভাই আপনার কাছ থেকে আমি হাত জোর করে ক্ষমা চাচ্ছি এমন ধরনের ভুল আর কখনো হবে না তারপর নাসির ভাই মাহিরের কাছে যায় আর ওর গালে কয়েকটা কোষে থাপ্পড় বসিয়ে দেয় এই মেয়ে তুই জানিস এই আকাশ মাহমুদকে কার সাথে পাঙ্গা নিয়েছিস তুই মাহি চুপ করে আছে আজ যদি আমি না থাকতাম তাহলে তোরা কেউ এখান থেকে প্রাণ নিয়ে জীবিত ফিরতে পারতি না তোরা যে মাফিয়ার পাওয়ার নিয়ে চলিস এই সে আকাশ মাহমুদ যে পুরো ওয়ার্ল্ডের মাফিয়া বস যার ওপর কোনো মাফিয়া বস নেই তার তৈরি করা এই মাফিয়া জ্ঞান আর আজ তোরা তার সাথে পাঙ্গা নিয়ে বসেছিস সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলে দেখ চার দিকে তাকিয়ে এক ডাক দিয়েছে হাজার হাজার মাফিয়া ছেড়ে ফেলে এসে একত্রিত হয়েছে মাফিয়া লিডার হওয়ার পরেও তার কোনো বড়াই নেই কিন্তু তোদের এত পাওয়ার আসলো কোথা থেকে সবাই তো এই কথা শোনার পর মাথায় হাত দিয়ে ফেলে মাহি তো মনে হয় এখনই মাটি ছেদ করে জমিনে ঢুকে যাবে এমন কথা শোনার পর আকাশ সবার উদ্দেশ্য করে বলে আজ থেকে কেউ যদি পাওয়ারের অপব্যবহার করেছো সোজা তার জীবনটা কেড়ে নিব আর এবারের মতো সবাইকে ক্ষমা করে দিলাম আর এই যে লেডি মাফিয়া আপনাকে চাইলে এখনই মেরে মাটি চাপা দিয়ে দিতে পারি কিন্তু তা করলাম না কারণ অপরাধ করলে তাকে সুযোগ দিতে হয় শুধরানোর জন্য আমিও তাই করলাম পরবর্তীতে এমন কিছু চোখে পড়লে সোজা মেরে বালি চাপা দিয়ে দিব সেদিনের পর থেকে পুরো শহরবাসী আকাশ মাহমুদকে এক নামে চিনে গেছে কিং অফ মাফিয়া আর যাদেরকে মেরে ফেলেছে সবাইকে আকাশের ছেড়ে পেলেগুলো গুম করে ফেলেছে পরের দিন আকাশ আবার আগের ন্যায় ক্লাস করতে যায় পুরো কলেজ যেন আকাশের দিকে হা করে তাকিয়ে আছে আকাশকে সেটা পুরো কলেজ জেনে গেছে ক্লাস করে বাসায় যাবে এমন সময় এক ইয়ার সিনিয়র একটা মেয়ে আকাশের কাছে আসে ওর সাথে ফ্রেন্ডশিপ করতে কোথা থেকে জানি মাহি এসে ঠাস করে থাপ্পড় মারে মেয়েটাকে আকাশ তো হা করে তাকিয়ে আছে মাহির দিকে মেয়েটা মাহির ভয়ে থাপ্পড় খেয়ে সোজা হেঁটে চলে যায় এই ছেলে সমস্যা কি হ্যাঁ কই কিসের সমস্যা আমার তো কোনো সমস্যা নেই তোমাকে না বলেছিলাম ক্লাস শেষ করে আমার সাথে বসে থাকতে আর ওই মেয়ের সাথে কিসের ফ্রেন্ডশিপ আকাশ মনে মনে ভাবে কালকে পর থেকে মাহির কথা বলার ধরন অনেকটা পরিবর্তন হয়ে গেছে কেন আমি তোমার সাথে বসে থাকতে যাব আর আমি কার সাথে ফ্রেন্ডশিপ করব সেটা কি তুমি ঠিক করবে দুজন এখন তুমি তুমি করে এই কথা বলে আমি বলেছি তাই আমার সাথে বসবা হ্যাঁ আর আমি ঠিক করব কে তোমার সাথে ফ্রেন্ডশিপ করবে হুম আসছে মাহি আকাশে হাতটা ধরে জোর করে কালকের স্থানটাতে নিয়ে যায় আকাশ তো পুরো হা হয়ে আছে মেয়েটার আচার আচরণ দেখে দেখো আমি যা বলি খোলামেলা বলি ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বলার অভ্যাস আমার নেই দেখো আমি আমার ভুলের জন্য ক্ষমা চাচ্ছি তুমি কি সেটা আমি জানতাম না না জেনে তোমার সাথে এত কিছু করে ফেলেছি আমার কাজের জন্য আমি লজ্জিত কিন্তু একটা কথা যেটা অপ্রিয় সত্য সেটা হচ্ছে কয়েকদিনে তোমার জন্য মনের কোনো এক কোণে জায়গা হয়ে গেছে তোমাকে হয়তো ভালোবেসে ফেলেছি দেবী কি আমাকে একটা সুযোগ আরে আরে কি মাথা কি খারাপ হয়ে গেছে নাকি তোমার পাগলের মতো যা তা বলছো ভালোবাসা কি এত সহজ শুনো আর যাই হোক না কেন তোমার মতো মেয়েকে ভালোবাসা যায় না কারণ তোমার মধ্যে মনুষ্যত্বের কোনো ছিটে ফোটাও নেই দেখে এসেছি এতদিন ধরে কলেজে কিরূপ আচরণ করেছো সবার সাথে আর বিশেষ করে আমার সাথে যা করেছো সেটা তো কোনোদিন ভুলবার মতো নয় দেখো তুমি তোমার মতো থাকো আমি আমার মতো থাকবো প্যারা দিতে আসবো না আমাকে একদম গেলাম আমি এটা বলে উঠে চলে যায় আকাশ শোনো প্লিজ 
কে শুনে কার কথা আকাশ উঠে চলে গেছে মাহি মনে মনে ভাবে কি মনে করেছিস তুই নিজেকে তোকে আমি ভালোবাসতে যাব হয়তো তুই মাফিয়ার কিং কিন্তু আমি কি সেটা তুই জানিস না তোকে জমের বাড়ি পাঠানোর জন্য আমাকে নিযুক্ত করা হয়েছে তোকে জমের বাড়ি পাঠিয়ে আমি দম নিব এতদিন সুযোগে ছিলাম মাফিয়ার আসল কিং কে সেটা জানার জন্য কিন্তু কোনোভাবেই সন্ধান বের করতে পারছিলাম না কিন্তু শেষমেশ এসে বলির পাঠা নিজেই ধরা দিল কিন্তু ওকে যে লাইন আনতে পারলাম না না যে করেই হোক ভালোবাসার মায়া যাল ওকে ফাঁসাতেই হবে অন্যদিকে আকাশ মাহি তোমাকে প্রথম দেখাতে আমার মনে ধরে গেছে কিন্তু তোমার দুষ্কর্মের জন্য মনের মধ্যে তোমাকে নিয়ে একটা ঘৃণা কাজ করছে না হয় তোমায় কখনোই ফিরিয়ে দিতাম না আর আমি না তোমাকে কেউ এইভাবে ফিরিয়ে দিবে না কারণ তোমার মতো সুন্দরী মেয়েকে যে ঠুকরাবে সে নিহাতি বোকামি করবে আকাশ বাসায় চলে যায় একটু পর বাড়ি মালিক এসে বাড়ি ভাড়া ফ্রি করে দেয় কারণ আকাশকে চিনে না এখন শহরে এমন কোনো লোক নাই অন্তত না চিনলো তার নাম সবার ধারে ধারে পৌঁছে গেছে বাসায় গিয়ে খেয়ে দিয়ে একটু রেস্ট নাই বিকেলবেলা ঘুম থেকে উঠে আসিফকে ফোন দেয় কিন্তু আসিফ ফোন রিসিভ করে না তাই নাফিসাকে ফোন দেয় আসিফের কি হয়েছে জানতে নাফিসা বলে দেখ আকাশ আমরা তোর আসল পরিচয় জানতাম না যখন থেকে জানতে পেরেছি তখন থেকে মনের মধ্যে একটা ভয় কাজ করে তোর সাথে চলাফেরা করলে যদি কখনো কোনো ভুল হয় তাহলে তুই আমাদের খবর করে ছেড়ে দিবি সেই ভয়ে আসিফ আর আমি আজ কলেজে যাইনি আরে নাফিসা তুই কি পাগল হয়ে গেছিস আর আমাকে কি তোর মাহির মতো ওই রূপ মনে হয় শোন আমি আমার মতো অন্যের মতো আমাকে মনে করিস না আমার যদি পাওয়ার দেখাতেই হতো তাহলে অনেক আগেই দেখাতাম কিন্তু আমার কাছে এই সব থেকে বন্ধুত্ব অনেক ঊর্ধ্বে ক্ষমা করিস রে আমরা আরো কত কি ভেবে নিয়েছি তো চল কোথা থেকে ঘুরে আসি আসিফ কে ফোন দে আচ্ছা ওয়েট আমি ওরে বলছি ওর অন্য একটা নাম্বার আছে তারপর তিনজন প্ল্যান করে ঘুরতে বের হইছি একটা পার্কে বসে আছে তিনজনে হঠাৎ দূরে একটা জায়গায় নজর পড়লো একটা ছেলেকে কয়জন মিলে বেধরম ভাবে মারছে ছেলেটা বাঁচা বাঁচা বলে চিৎকার করছে কিন্তু কেউ সাহায্য করতে এগিয়ে যাচ্ছে না সবাই পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে কি করব উঠে উঠতে পারছি না ছেলেটাকে বাঁচাতে যাব না এখানে বসে থাকবো না ছেলেটাকে বাঁচানো প্রয়োজন আসিফ তোরা থাক আমি দেখছি কি হয়েছে আচ্ছা কিন্তু দোস্ত বেজাল করিস না আচ্ছা তারপর সেখানে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম এই তোমরা ছেলেটাকে এইভাবে মারছো কেন এই তোর কেন লাগে রে এখানে এত মানুষ থাকতে কেউ কোনো কথা বলতেছে না তুই কেন পে পে করছিস যা গিয়ে নিজের কাজ কর না গেলে কি করবি ছেলে একটা আমার কাছে এসে কোমর থেকে মেশিন গান একটা বের করে কপালে ধরে এই বেশি জবাব এসে গেছে মনে হয় শোন এইসব মেশিন গান নিয়ে ছেলে খেলা বহু পুরনো আকাশ মাহমুদ এইসব নিয়ে এক যুগ আগে খেলা ছেড়ে দিয়েছে আমার নাম শুনতে এই ছেলেরা সাথে সাথে আমার পায়ে পড়ে যায় বাকি দুই তিন জন যারা আছে ওরা সাথে সবাই অবাক হয়ে যায় কি রে ওর কি হইল ছেলেটাকে মারতে গিয়ে ওর পায়ে পড়ে গেল কেন বাকিগুলো আকাশের দিকে এগিয়ে যায় ছেলেটা আকাশ ভাই আমাকে ক্ষমা করে দেন আমার ভুল হয়ে গেছে আমি ভুল করে ফেলেছি আকাশের নাম শুনে ছেলেটার মুখে এবার সবাই আকাশের পায়ে পড়ে যায় ভাই আমরা এমন ভুল আর কোনোদিন করব না হ্যাঁ আমার কাছে না ওর কাছে গিয়ে চাও তোমরা সবাই মিলে এত সময় ধরে মারলে কেন ছেলেটাকে আচ্ছা ভাই ছেলেগুলোকে মিলমিস করে দিয়ে সেখান থেকে চলে এলাম বাহ আকাশ তুই তো খুব ভালো একজন মানুষ আসলে আমরা তোর আসল পরিচয় জানার পর তোকে যে রূপটা ভেবেছিলাম তার থেকে পুরাই ভিন্ন তুই আসলে দিনাতে ভালো মানুষ আছে রে আসিফ একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আচ্ছা আচ্ছা সরি আচ্ছা তোদের তো একটা কথা বলতেই ভুলে গেছি মাহি আজ আমাকে প্রপোজ করেছে দুজনে ভূত দেখার মতো আমার চেহারার দিকে হা করে তাকিয়ে আছে কি রে কি হয়েছে শোন আকাশ ওই মেয়ের সাথে এই সব একদম জড়াবি না ওই মেয়ে আস্তে একটু ডাইনি আরে পাগল নাকি ওর সাথে আমি এই সবে জড়াবো তবে মেয়েটা কিন্তু সেই রকমের সুন্দর রে তাহলে তুই কি ওর গলায় ঝুলে পড় না সেদিনের মতো আড্ডা দিয়ে বাসায় চলে আসলাম রাতে খাবার খেয়ে বিছানায় শুয়ে আছে এমন সময় ইয়াসিনের ফোন ফোন রিসিভ করে হ্যাঁ কি রে ভাই দুবাইয়ের মাফিয়া যে আছে আলিবাবা তার নজর নাকি আমাদের দেশের উপরে গোপন সূত্রে জানতে পারলাম সে নাকি আর কিছুদিনের মধ্যে আমাদের দেশটা নিজের কবলে করে নিবে তার আসল উদ্দেশ্য আমাদের দেশকে নিজের কবলে করে নিয়ে সন্ত্রাস আর জঙ্গিবাজ তৈরি করবে আর ইতিমধ্যে সে নাকি তার বিশেষ একটা টিম বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিয়েছে যারা নাকি তাদের কাজকর্মে নিযুক্তও হয়ে গেছে 
দেশে তথ্য কালেক্ট করছে তারা কি বলিস কি আচ্ছা দাদা আমি দেখছি কার এত বড় সাহস আমার দেশের উপরে নজর দেয় আমার দেশকে সন্ত্রাস আর জঙ্গিবাদ দিয়ে পরিপূর্ণ করতে চাই আকাশ সাথে সাথে আন্ডার ওয়ার্ল্ড ডন ইয়াশরিফকে ফোন দেয় হ্যাঁ আকাশ ভাই বলেন কিভাবে স্মরণ করলেন আমাকে ভাই ইয়াত তো হার ওয়াক কাটতা হু লেকিন কাম মে ইতনা বিজি রেহতা হু বাত নাই হো পাতি এটা কোনো কথা না তো তো বলো কেন আমাকে স্মরণ করলে ভাই দুবাইয়ের ডন আলী বাবার নজরে নাকি আমাদের দেশের উপরে ওকে বোঝা না হয় তো আমার দেশের উপরে একটু নজর দিবে তো ওর মস্ত কামি শরীর থেকে আলাদা করে ফেলবো আকাশ ভাই ওই কামিনাটা আমার সাথেও সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলেছে ওর সাথে আমার আর এখন কোনো সম্পর্ক নেই কিন্তু ওই শয়তানের নজরে আমি তোমার দেশের উপর পড়তে দিব না তোমার যে সাহায্য লাগে আমাকে বলবা আচ্ছা ভাই তারপর কথা বলে রেখে দেয় আকাশ কিন্তু তাও কেন যেন মাথা কাজ করছে না খালি একটা জিনিস এই মাথায় ঘুরছে ওর যে দলটা দেশে আসছে তারা যেন তথ্য নিয়ে দেশে ফিরতে না পারে আকাশে একটা প্ল্যান বানায় কিভাবে ওদেরকে ধরবে পরের দিন সকালে উঠে রীতিমতো কলেজে যায় নাফিসা আসিফ ওরা আজ আগেই এসে পড়েছে এমন সময় হঠাৎ কোথা থেকে জানি মাহি এসে আকাশকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে আকাশের তো মাথায় চরম রাগ উঠে যায় মাহিকে সামনে ঘুরিয়ে ওর গালে কষে কয়েকটা থাপ্পড় বসিয়ে দেয় মাহি তো বেগুবের মতো হা হয়ে আছে আকাশের থাপ্পড় খেয়ে নাফিসার আসিফও চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে কি করলো আকাশ এটা এই মেয়ে গতকাল মানা করেছি না আমি তোর সাথে রিলেশনে জড়াতে চাই না তাও তুই কোন সাহসে আজ এসে আমায় জড়িয়ে ধরলি আমি তো তোমাকে ভালোবাসি তাই জড়িয়ে ধরেছি खाली तुम कथा मन पड़े देख माही शेष बार एर पर सत्य खराब होफिसा तोरा चल क्लस कत बड़ सहस বেটা তুই আমাকে মারলি এর প্রতিশোধ আমি নিয়ে ছাড়বো এমন সময় মাহির ফোনে একটা ফোন আসে মাহি ফোনের দিকে তাকিয়ে তো থরথর করে কাঁপতে থাকে বলতে শুরু করে কাজ কত দূর এগিয়েছে আর কয়েকটা দিন সময় লাগবে বেটাকে কোনোভাবে লাইন আনতে পারছি না আমি জানতাম তোমাকে দিয়ে কাজ হবে না তোমার মতো মেয়ে এই সব কাজে যোগ্য না এখন যদি বস ফোন দেয় আমি কি জবাব দেব जीवन प्राण हरपा তার তো মাথায় কাজ করছে না আকাশ তো বললো নেক্সট টাইম এমন কিছু করলে সে আমাকে খবর করে ছাড়বে কিভাবে কি করবো আমি মাথায় কাজ করছে না আকাশ ক্লাসে গিয়ে বসে থাকে একটু পর স্যার আসে আর লেকচার শুরু করে আকাশ লক্ষ্য করে ওর ফোনটা বাজছে কিন্তু স্যার থাকায় সে ফোনটা পিক করতে পারছে না চুপচাপ বসে আছে স্যার লেকচার দিয়ে চলে যাওয়ার পর সে পকেট থেকে ফোন বের করে দেখে ইয়াসিন ফোন করেছিল সে একটা মেসেজও পাঠিয়েছে মেসেজটা চেক করে দেখে ভাই ওরা সত্তর জনের একটা টিম নিয়ে বাংলাদেশে এসেছে যার মধ্যে সতর জন মেয়ে আর বাকি তিপ্পান্ন জন ছেলে তারা শহরে আলাদা আলাদা স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তাদের থেকে একজনের সন্ধান পেয়ে গেছি ইয়াসিনকে ফোন দেয় আকাশ ইয়াসিন এখন এই জায়গায় আয় একটা ঠিকানা দিয়ে দিচ্ছি আচ্ছা ভাই আর ক্লাস না করে আকাশ কলেজ থেকে বের হয়ে যায় জায়গা মতো গিয়ে আকাশ অপেক্ষা করছে একটু পর ইয়াসিন আসে रेडी লাগলে খালি বলবেন ওই আলী বাবার বাচ্চা দেশের মাটিতে পাও দিতে পারবে না এমন নাচাল করব ওর অবস্থা আকাশ তারপর বাসায় চলে যায় রাতের বেলা ইয়াসিফ সত্তর জন জাসুস থেকে একটাকে তুলে নিয়ে আসে 
যেটা ইনফরমেশন ওদের কাছে আছে ওকে ধরে এনে রুমে বন্দি করে রেখেছে ইয়াসিন শুরুতে ভালোই ভালোই বলে বাকি সাথীদের নাম বলতে কিন্তু সে কোনো মতেই স্বীকার করে না ইয়াসিন থার্ড ডিগ্রি দেয় তাতেও মুখ খুলে না আকাশকে ফোন দিয়ে বলে ভাই এলাচা চালাচ্ছি সে মুখ খুলতে রাজি না আচ্ছা তোরা থাক আমি আসছি একটা কাজ কর গরম পানি কর আর মরিচের গুড়া রেডি করে রাখ আকাশ তিরিশ মিনিটের মধ্যে সেখানে চলে যায় ভাই সব রেডি আকাশ শুরুতে গিয়ে ভালোই ভালোই বলে বাকি সাথীদের নাম বল সে বলে তোরা যাই করিস না কেন আমার মুখ থেকে নাম বের করতে পারবি না এত টর্চার করে ও নাম বের করতে পারলো না ধরে নেয় আর পারবি না মারতে মারতে মেরে ফেললেও পারবি না আকাশ বলে এখনো তো টর্চার সবে মাত্র শুরু করেছি ইয়াসিন গরম পানি নিয়ে আয় আর সাথে যা রাখতে বলেছে সেটাও নিয়ে আয় গরম পানি আর মরিচের গরুর বাটিটা নিয়ে আকাশের সামনে রাখে ও শরীর থেকে সমস্ত কাপড় চাপড় খুলে ফেল আর মুখের মধ্যে একটা কাপড় গুঁজে দে ইয়াসিন সাথে আরও একজন মিলে ওর শরীর থেকে কাপড় খুলে নিয়ে নেয় আর মুখের মধ্যে কাপড় গুঁজে দেয় আকাশ গরম পানির বালতিটা নিয়ে ফুটন্ত গরম পানিগুলো ওর শরীরে ঢেলে দেয় গরম পানি ঢালার সাথে সাথে সে সাপের মতো মোচরামোচরি করতে আরম্ভ করে সারা শরীরে ফোচকা পড়ে গেছে ওর ছেলেটা অঝরে চেঁচাচ্ছে কিন্তু তার গলার আওয়াজ বের হচ্ছে না আকাশ তারপর মরিচের গুঁড়োগুলো ওর শরীরের মধ্যে ঢেলে দেয় ছেলেটা আর সহ্য করতে না পেরে চোখ দিয়ে পানি ছেড়ে দেয় আর চোখের ভাষায় বলতে থাকে তার মুখ থেকে কাপড়টা সরিয়ে দিতে সে সবটা স্বীকার করবে যা ওর মুখ থেকে কাপড়টা সরিয়ে ফেল ইয়াসিন মুখ থেকে কাপড়টা সরিয়ে নেয় ছেলেটা মিনতি সুরে বলতে থাকে পানি আকাশ ওর হাতে পানি বোতল ডাই গিয়ে দেয় সে গটগট করে দুই লিটার পানি জায়গায় শেষ করে ফেলে এবার সাথীদের নাম বল না হয়তো বুঝে গেছিস আমি কি করতে পারি বিশ্বাস করুন বাকি সাথীদের মধ্যে আমি কাউকেই চিনি না দু একজন ছাড়া তাও যাদেরকে চিনি ওদের সাথে কিছুদিনের পরিচয় কারণ বস আমাদের এক একজনকে এক এক জায়গা থেকে উঠে এনেছে কারোর সাথে কারোর পূর্বের পরিচয় নাই আমাকে উঠে এনেছে কলকাতা থেকে আমি জানি তুই সবার নাম জানিস ভালো ভালো নাম বল না হয় তো আবার শুরু হয়ে যাবে মিথ্যা বলে পার পাবি না বিশ্বাস করেন আমি দু একজনকে চিনি ইয়াসিন গরম পানির মধ্যে শুই ফুটিয়ে নিয়ে আয় ইয়াসিন একটু পর এই যে ভাই শুই আকাশ শুইটা নিয়ে ছেলেটার রগের মধ্যে ফোটাতে থাকে ছেলেটা ব্যথার তাড়নায় চিৎকার করে মিনতি করছে আর বলছে বিশ্বাস করুন আমি আর কারোর নাম জানি না আপনারা আমাকে মেরে ফেললেও এই কথা বেরোবে আকাশ কেন জানি মনে হচ্ছে ছেলেটা সত্য বলছে আচ্ছা বাকি দুইজনের নাম বল আমার ফোনে তাদের ছবি আছে এর আগের মিশনে একসাথে কাজ করেছিলাম তাই ওদের পিছু পিক মোবাইলে আছে ইয়াসিন ওর ফোন কোথায় রে ভাই ফোন জব্দ করে রেখেছি ওয়েট এক মিনিট এনে দিচ্ছি একজনকে চিনে না কিন্তু দ্বিতীয় জনকে দেখে তো আকাশ মাথার উপর যেন বাজ পড়েছে এটা কি করে সম্ভব এই তুই সত্যি বলছিস তো তোদের টিমের মধ্যে এই একজন হ্যাঁ সত্যি বলছি ওকে ওদের ব্যবস্থা করছি আর তোদের সত্তর জনকে লিড দিয়ে এই দেশে এনেছে কে কেউ আনেননি তবে বলেছে আমাদের একজন লিডার এ দেশে বহুকাল আগে থেকে বসবাস করে সে সমস্ত কিছুর দেখভাল করবে কিন্তু আমরা মিশনে এসেছি ঠিক কিন্তু সেই লিডারকে এখনো দেখিনি তো দ্বিতীয়বারের মতো শখ খায় আকাশ আমাদের দেশে বহুকাল আগে থেকে কেউ একজন থেকে আসছে মানে আকাশের মাথা ঠিকমত কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে ইয়াসিন ওকে এখানে এভাবে ফেলে রাখ আর ছবির একে তুলে নিয়ে আয় আর বাকি যে আছে তাকে আমার উপরে ছেড়ে দে মনে মনে প্ল্যান তৈরি করলাম ওকে কীভাবে ধরবো তখনই মনে পড়ল সে আমার জন্য ভালোবাসা নামক যে ফাঁদটা এটেছে তার মধ্যেই তাকে ফাঁসাবো এত সময় হয়তো বুঝে গেছেন কার কথা বলছি হ্যাঁ মাহি হচ্ছে সত্তর জন জাসের মধ্যে একজন দ্বিতীয় যে ছবিটা দেখলাম সেটা মাহির ছবি এবার ওর ভালোবাসার জালে ওকে ফাঁসিয়ে তথ্য বের করব কিন্তু আরেকজন লিডার যে আমাদের দেশে বহুকাল আগে থেকে বসবাস করছে তার উত্তর বা সঠিক ঠিকানা হয়তো মাহির কাছ থেকেই পাবো মাহি পারবে একমাত্র হয়তো তার সঠিক সন্ধান দিতে পরের দিন যথারীতি কলেজে চলে গেলাম গিয়ে মাহির খোঁজ করছি কিন্তু মাহি নাকি এখনো আসেনি ওয়েট করছি একটু পর মাহি আসলো মাহিকে দেখে ওর দিকে এগিয়ে গেলাম মাহি তোমার সাথে কিছু কথা আছে কি বলবে বলো আমি জানি তুমি কি বলবে যে তুমি আমাকে ভালোবেসে ফেলেছো আসলে মাহি গত দুই দিন অনেক ভেবেছি আমার লাইফে এমন কাউকে দরকার যে আমার জীবনটা গুছিয়ে দিবে 
হ্যাঁ দিব আমি তোমার জীবন গুছিয়ে দিব কালকে ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চাচ্ছি আচ্ছা তুমি কি আমায় তোমার ভালোবাসার মতো একটা সুযোগ দিবে হ্যাঁ দিব তো কিন্তু একটা কন্ডিশন আছে কি কন্ডিশন বলো আমাকে সব সময় ঘুরতে নিয়ে যেতে হবে মাঝে মাঝে তোমার হাতে খাইয়ে দিতে হবে আমি হাজারো বায়না করব সেগুলো তোমার পূরণ করতে হবে হ্যাঁ করব তো সব বায়না পূরণ করব তাহলে চলো আজ ক্লাস করব না তুমি আমাকে দূরে কোথাও থেকে ঘুরে নিয়ে আসো আচ্ছা চলো দুজনে মিলে একটা পার্কে যাই মাহি আকাশের কাঁধে মাথা দিয়ে চুপ করে বসে আছে মাহি কেন জানি খুব শান্তি লাগছে মনে হচ্ছে যেন আকাশের কাঁধটা পরম শান্তির একটা স্থান একটু পর ফুচকাওয়ালা মামা তার স্টকটা ওপেন করে আকাশ আমি ফুচকা খাবো আচ্ছা চলো তারপর আকাশ ফুচকা অর্ডার করে এই তুমি খাবে না না আমার খেতে ইচ্ছা করছে না আর এই সব আমি একটু কম খাই আমার ভালো লাগে না আচ্ছা তাহলে তুমি আমাকে খাইয়ে দাও তোমার খেতে হবে না মাহিকে খাইয়ে দিতে ইচ্ছে করছে না ওর মতো ছলনা ওইকে নিজের হাতে খাইয়ে দিতে ইচ্ছে করছে ফুচকার সাথে বিষ মিশিয়ে দিয়ে ওকে মেরে ফেলি মাহি তো আপন মনে ফুচকা খাচ্ছে আর মনে মনে ভাবছে আজ যদি মিশনে না আসতাম তাহলে আমি সত্যি তোমাকে ভালোবাসতাম তোমার মতো মানুষ হয় না যে কিনা এত পাওয়ার থাকা সত্ত্বেও তার মাঝে সেই পাওয়ার নিয়ে কোনো গরিমা নেই আজ এত খারাপ লাগছে যে দিন তোমাকে আমি নিজ হাতে মারব সেদিন আমার কেমন অবস্থা হবে তার পূর্বাভাস পাচ্ছি আকাশও মনে মনে ভাবে মাহি তুমি যদি সত্যিকার অর্থে আমায় ভালোবাসতে উপর আলা সাক কি তোমার হাত আমি কখনোই ছাড়তাম না কিন্তু তুমি ছলো না মহিত তোমার জন্য মনে কোনো এক জায়গায় ভালোবাসা কাজ করছে কিন্তু তোমার ক্ষেত্রে সেটা প্রকাশ করাও নেহাত বোকামি হবে আগে পরে তুমি তোমার আসল রূপ নিয়ে আমার সামনে আসবে সেদিন অনেকটা সময় পার্কে সময় কাটায় দুজনে একসাথে মিলে পরে আসার সময় দুজনে নাম্বার আদান প্রদান করে নেয় আকাশ বাসে এসে ক্লাস ব্যাগটা টেবিলের উপরে রেখে বিছানায় শরীর এলিয়ে দেয় এমন সময় ইয়াসিন ফোন করে ভাই জাসুস ওইটাকে তুলে নিয়ে এসেছি আকাশ বলে দুইটাকে একসাথে বন্দি কর প্রথমে ভালো ভালো জিজ্ঞেস কর যদি সঠিক উত্তর না দেয় গতকাল আমি যেমনটা করেছি সেরূপ আচরণ করবি আচ্ছা ভাই আর শোন শহরে বা গ্রামগঞ্জে আমাদের মাফিয়ার যত ক্রু আছে সবাইকে অ্যালার্ট করে দে যে কোনো সময় যদি ডাক দেয় সাথে সাথে যেন উপস্থিত থাকে আচ্ছা ভাই সবার কাছে খবর পৌঁছে দিছি ইয়াসিন ভালোই ভালো জাসুসের থেকে উত্তর চায় সে প্রথমে না করে পরে গতকাল যে জাসুসটাকে আটক করেছে তাকেও সামনে আনে আর বলে দেখ একে একবার যদি ভালো ভালো মুখ না খুলিস তাহলে তোর হালো এমনটা করব সে ভয়ে সবকিছু স্বীকার করে তার কাছ থেকে যত সন্ধান ছিল সবকিছু ইয়াসিনকে খুলে বলে আকাশ না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে বিকেলবেলা ঘুম ভাঙে ফোনের আওয়াজে মাহি ফোন করেছে আমার বাবুটা কি করে এই তো ঘুমাচ্ছি খাবার খেয়েছো না আসলে বাসায় এসে শরীরটা ক্লান্ত লাগছিল তাই শরীরটা এড়িয়ে দিয়েছি বিছানায় কখন যে ঘুমিয়ে গেছি তা বলতে পারবো না এই কি বললা তুমি এখনো খাও নাই মানে কি যাও এখনই গিয়ে উঠে খেয়ে নাও আচ্ছা বাবা যাচ্ছি এত রাগ করার কি আছে চুপ থাকো একদম কথা বলবা না কত সময় হয়েছে এখনো না খেয়ে আছো আর বলছো রাগ করতে না আচ্ছা যাচ্ছি আকাশ ফোন রেখে দিয়ে ফ্রেশ হয়ে নাই তারপর বাহির থেকে খাবার অর্ডার করে সেগুলো খেয়ে নাই খেয়ে দিয়ে বিকেলবেলা জাসুস দুইটাকে যেখানে রেখেছে সেখানে যায় ভাই জাসুসটা বয়স সব বলে দিয়েছে ওর কাছে যতটুকু তথ্য ছিল সবটাই বের করেছে তবে বাকি আরও বহু মানুষ আছে যাদের কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় নাই সমস্যা নাই পরের জুন থেকে যা তথ্য বের করেছিস তাদের সব কয়টাকে আটক কর দেখবি সবার খবর পেয়ে যাবি আকাশ ইয়াসবির ভাইকে ফোন দেয় আকাশ ভাই হ্যাঁ বলো আপনাকে বলেছিলাম ওই আলী বাবাকে বোঝানোর জন্য আকাশ ভাই ও কামিনা মেরে বাদ মানে কে লিয়ে তো এ নেই হ্যাঁ ও কামিনা খুদ কো বহুত বড় ড্রপ সমঝনে লাগ গিয়া ভাই আপনি বলেন ওই শয়তানকে কি করব ইয়াসবির বলে লাথি খাওয়া মানুষ কখনো কথাই মানে না ওকে সাইজই করতে হবে আচ্ছা ভাই এবার ওই আলী বাবাও দেখবে খারাপ নজর দেওয়ার পরিণাম কতটা ভয়ঙ্কর হয় এদিকে মাহি ফোন করে তার বসকে বলে বস বলেছিলাম না আর কিছুটা সময় দেন ব্যাটাকে লাইনে নিয়ে আসব দেখেছেন ব্যাটাকে লাইনে নিয়ে এসেছি ওদিক দিয়ে বস বলে গুড প্লে চালিয়ে যাও সময় মতো খেল খতম করে দিবা আর মাহি আমাদের কিছু জাসুসের কোনো খবরই পাচ্ছি না প্রায় দশ বারো জন জাসুসের একই অবস্থা আচ্ছা আমি খবর লাগাচ্ছি কি হয়েছে 
আকাশ আসার সময় ইয়াসিন কে বলে আসে জাসুস দুইটাকে জমের বাড়ি পাঠিয়ে দিতে ইয়াসিন জাসুস দুইটাকে মেরে একটাকে নদীতে ভাসিয়ে দেয় আরেকটাকে টুকরো টুকরো করে শহরের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলে রেখে আসে এভাবে আরো দশ দিন অতিক্রম হয়ে যায় মাফিয়া টিম সত্তর জন জাসুস সব কয়টাকে আটক করে তারপর একে একে সব কয়টার কাম তামাম করে অন্যদিকে মাহিরার আকাশের সম্পর্ক যেন দিন দিন গভীর হচ্ছে তবে দুজনে সবটা উপর থেকে প্রকাশ করে ভেতরে দুজনে অন্য কিছু চলছে তবে মাহি কেন যেন সত্যি দুর্বল হয়ে পড়েছে আকাশের ভালোবাসার তার কেন যেন মনের মধ্যে দিন দিন জায়গা করে নিচ্ছে মাহি নিজেই দ্বিধানন্দে পড়ে যাচ্ছে তার সাথে সব কি হচ্ছে এসেছে মিশনে কিন্তু প্রতারণা করতে গিয়ে সে যেন নিজেই সত্যিকার অর্থে তার মধ্যে ধাবিত হয়ে পড়েছে কারণ আকাশ তার সর্বদা কেয়ার করে সর্বদা তার ভালো খারাপের দেখভাল করে একদিন আকাশ আর মাহি কলেজের পাশে একটা জায়গায় বসে আছে হঠাৎ অন্য একটা গ্যাং এর কিছু ছেলে পেলে মিলে কলেজে এসে হাঙ্গামা শুরু করে কলেজের ছেলে পেলেদেরকে মারতে শুরু করে এই কলেজের কিছু ছেলে পেলেদের সাথে নাকি তাদের পুরান শত্রুতা আছে দেখি মাহি তুমি তো শহরের মাফিয়ার লিডার তুমি গিয়ে সমস্যাটা সমাধান করো আরে এগুলো আমার বাম হাতের কাজ তুমি বসো আমি এক্ষুনি আসছি এটা বলে কিছু ছেলে পেলে নিয়ে সেখানে যায় কিন্তু তারা উল্টো মার খেয়ে সেখান থেকে চলে আসে খালি মাহি একা সেখানে দাঁড়িয়ে আছে ছেলেগুলো মাহির দিকে এগোতে থাকে আর খারাপ খারাপ ভাষা ব্যবহার করতে থাকে একটা ছেলে কোমর থেকে ধামা বের করে মাহিকে কোপানোর জন্য যেই না মাহিকে কোপ দিবে মাহি ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলে আর আকাশ দৌড়ে গিয়ে ছেলেটার সিনার মধ্যে একটা সজরে লাথি মারে ছেলেটা কয়েক হাত দূরে গিয়ে পড়ে বাকি যারা আছে সবাই আকাশের দিকে একত্রে এগিয়ে আসে আকাশের পকেটে অল টাইম একটা সিজার ব্লেড থাকে সেটা নিয়ে একটা একটাকে মারতে থাকে কারো হাতে কারোর পেটে সব কয়টা মাটিতে শুয়ে গড়াগড়ি করছে মাহি দৌড়ে এসে আকাশকে জড়িয়ে ধরে আর কান্না করে দেয় এই পাগল কান্না করছো কেন আমি আছি তো আমি থাকতে তোমার গায়ে কে হাত দিবে এমন বুকের পাটা কার হয়েছে যে আমার কলিজার গায়ে হাত দিবে এদিকে পুরো কলেজ হা হয়ে দুজনের দিকে তাকিয়ে আছে তাদের কেমিস্ট্রি দেখছে মাহি আকাশের বুকের মধ্যে মুখ বুঝে দিয়ে কান্না করেই যাচ্ছে সে আজ বুঝে নিয়েছে আকাশ কেমন তাকে সে ধোকা দিতে যাচ্ছে যে তাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে আনলো সে তাকেই সে আজ বুঝে গেছে আকাশের বুকেই তার শেষ ঠিকানা না আমি আকাশকে ধোকা দিতে পারবো না আজ আমি আমার মনের উত্তর পেয়ে গেছি ওকে নিয়ে আমি দূরে কোথাও চলে যাব থাকবো না আর শহরে দুজন মিলে দূরে কোথাও গিয়ে সংসার করব এদিকে আকাশ মাহিকে শান্ত করাই ব্যস্ত তারপর মাহিকে কোন রকমে শান্ত করে বুঝিয়ে শুনিয়ে বাসায় নিয়ে আসে মাহি যেন পাগল পাগল হয়ে যাচ্ছে কারণ সে আকাশকে হারাতে পারবে না এভাবে আরো কিছুদিন কেটে যায় বাকি আছে মাত্র তিন দিন আকাশে কয়েকদিনে লক্ষ্য করেছে মাহিও কেমন যেন পরিবর্তন হয়ে গেছে আকাশ যে সময়টা ওর সাথে থাকে সে সব সময় আকাশের সাথে ছায়ার মতো লেগেই থাকে আর দূরে থাকলে সর্বদা ফোন দিয়ে খোঁজ খবর নেয় সকাল থেকে মাহির ফোনে ওর বস ফোন করছে কিন্তু সে ভয়ে ফোন রিসিভ করছে না সে বসকে কি বলবে আর সে আকাশকে ধোকে দিতে চায় না বস বেশ কয়েকবার ফোন দেয় না পারতেই ফোন রিসিভ করে কি সমস্যা মাহি এত সময় ধরে ফোন দিচ্ছি কোন রিসিভ করছে না কেন বস একটু সমস্যা ছিলাম আকাশ আমার সাথে ছিল তাই ফোন রিসিভ করিনি ও শোনো হাতে আর সময় বেশি নেই তোমার ফোনে একটা ঠিকানা টেক্সট করব আমি তখনই তুমি আকাশকে ফুসিয়ে ফাঁসিয়ে আমার টেক্স করার ঠিকানার মতো চলে আসবা যদি কোনো কারণে এদিক ওইদিক হয় জানোই তো তোমার মায়ের অপারেশন হবে না টাকার কারণ মাহি কি করবে কিছুই মাথায় কাজ করছে না সে এমন মিশনে যোগ দিয়েছে কারণ এই মিশনটা করলে তারা তাকে মোটা অঙ্কের একটা টাকা দিবে যা দিয়ে তার মায়ের চিকিৎসা সে ভালোভাবে করতে পারবে তার মায়ের লিভারে টিউমার ধরা পড়েছে সেটার অপারেশন করতে হবে একদিকে আকাশ অন্যদিকে তার জন্মদাত্রী মা কাকে রেখে কাকে বাঁচাবে সে না আমার মাকে বাঁচাতেই হবে মনের মধ্যে পাথর রেখে না না বস মিস হবে না আমি ওকে নিয়ে ঠিকানা মতো চলে আসবো তখন বস ফোন কেটে দেয় মাহি মাটিতে বসে কান্না করে দেয় আকাশ বিশ্বাস করো শুরুতে আমি তোমাকে ঠকাতে চেয়েছিলাম কিন্তু পরবর্তীতে তোমার সাথে থাকতে থাকতে তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি তোমাকে ছাড়া থাকবো কি করে আমি আকাশ এই বলে কান্নার মাত্রা আরো বাড়িয়ে দেয় আকাশ সমস্ত মাফিয়ার ক্রুদেরকে একত্রে করার সিদ্ধান্ত নেয় অন্যদিকে আলিবাবা পরিপূর্ণভাবে প্রস্তুত আজ বাদে কাল সে বাংলাদেশে হামলা করবে তারপর বাংলাদেশটাকে সে তার নিজের দখলে করে নিবে আর সে এই দেশে গড়ে তুলবে সন্ত্রাস আর জঙ্গিবাদ সে এখনো জানে না তার জন্য কাল অপেক্ষা করছে তার মৃত্যু ওই কালের হাতেই লেখা আছে 
আলিবাবা আরো কয়েকটা টিম বাংলাদেশে পাঠায় যে শহরের বিশেষ বিশেষ জায়গায় মাইন্ড ফিট করে রাখতে সে আগামী কালকে বাংলাদেশে আসবে আকাশ মাফিয়ার সমস্ত ক্রুদেরকে একত্রিত করে সবার উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলে যে আমাদের দেশ আজ বাদে কাল অন্যরা ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে তোমরা কি তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে না পিছু হেঁটে যাবে সকলে একত্রে বলে ওঠে আকাশ ভাই আমরা কখনোই পিছু হাঁটবো না যত যাই কিছু হোক না কেন বাহিরের যে কোনো খারাপ শক্তি আমাদের দেশকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না তাহলে কালকের জন্য রেডি থাকো সকলেই ওই আলিবাবার টিমের সমস্ত সদস্যকে মেরে বাংলা মাটিতে পুতে রাখবো আকাশ তারপর বাসায় চলে যায় বাসায় গিয়ে মাহিকে ফোন দিচ্ছে কিন্তু সে রিসিভ করছেন আকাশ অনেকগুলো ফোন দেয় তাও কোনো খবর নেই মাহি একটু পর নিজেই ফোন দেয় কলিজা সরি আসলে ওয়াশরুমে ছিলাম দেখতে পাইনি আচ্ছা যাও ফ্রেশ হয়েছে এবার কিছু খেয়ে নাও আচ্ছা কিন্তু বিকেলে দেখা করব আচ্ছা তারপর আকাশ খেয়ে দেয় একটু বিশ্রাম নাই বিকেলবেলায় মাহি ফোন করছে দেখা করতে যাওয়ার জন্য আকাশ বলে কলিজা আর মাত্র পাঁচ মিনিট আসতেছি পাঁচ মিনিটের মধ্যেই মাহির বাসার সামনে চলে যায় তারপর দুজনে মিলে ঘুরতে বের হয় দুজনে নদীর পাড়ে একটা জায়গায় বসে আছে উপরে আবার পার্ক দুজনেই বসে বসে কথা বলছে হঠাৎ একটা পিচ্চি বাচ্চা এসে মাহির কাঁধে হাত দেয় বাচ্চাটার হাতের মধ্যে একটা বল আন্টি আমার সাথে খেলা করবা আমো না কোথায় যেন চলে গেছে মাহিরের বাচ্চাটাকে দেখে মায়া লাগে হ্যাঁ করো তো বাবু কিন্তু তোমার আম্মু কোথায় চলে গেছে জানি না তো কোথায় গেছে আকাশ তুমি বসো আমি বাচ্চাটার সাথে একটু বল নিয়ে খেলা করি আমার বাচ্চাদের সাথে খেলতে খুব ভালো লাগে আচ্ছা যাও মাহি আর বাচ্চাটা খেলা করছে আকাশ দূর থেকে সেটা লক্ষ্য করছে একদম বাচ্চা বাচ্চা লাগছে কি কিউট লাগছে মাহিকে দেখতে ইস মাহি যদি সত্যি আমায় ভালোবাসতো কখনোই ওরা হাত ছাড়তাম না কিন্তু আফসোস আমার কপাল খারাপ আকাশ হঠাৎ লক্ষ্য করে মাহিরের ব্যাগে থাকা ফোনটা বাজছে আকাশ প্রথমে চিন্তা করে মাহিকে ডাক দিবে কিনা পরে আবার ভাবলাম না থাক মেয়েটা খেলছে খেলুক ফোনটা লাগাতার বেজেই যাচ্ছে ভাবলাম ফোনটা আমি রিসিভ করব কিন্তু ফোনটা হাতে নিতে নিতে কেটে গেল ফোনের স্ক্রিনের নাম্বারটা চেক করলাম কে ফোন দিয়েছে দেখলাম বস দিয়ে সেভ করা নাম্বারটা এটা দেখে তো এক হাজার ভোল্টের একটা ঝাটকা খেলাম আবার একটু পর একটা মেসেজ আসলো বসের নাম্বারটা থেকে কালকে আকাশকে নিয়ে মদিনা নাওয়ারের পেছনে যে বাড়িটা আছে সেখানে নিয়ে চলে আসবা আমাদের বস কালকে দেশে আসবে আর বস আরো কয়েকটা টিম দেশে পাঠিয়েছে বড় বড় বাড়ি বা সুপার শপ যতগুলো আছে সব জায়গায় মাইন্ড ফিট করে রাখবে ওরা পুরো শহর মিনিটেই তামা হয়ে যাবে এমনিতে আকাশ একটা ঝটকার মধ্যে আছে তার উপরে এমন মেসেজ দেখে ওর পায়ের নিচ থেকে যেন মাটি সরে যাচ্ছে আকাশ ভাবছে এখন কি করবে কি করবে সে সে তো এখন সব জেনে গেছে সে মনে মনে একটা প্ল্যান সাজিয়ে ফেলে একটু পর বাচ্চাটার মা এসে কান্নাকাটি শুরু করে দেয় আল্লাহ আমার বাচ্চা পরে বাচ্চাটাকে দেখে তো ঝাপটে ধরে কান্না শুরু করে এই যে এখন কেন কান্না করছেন বাচ্চাটাকে রেখে এদিক সেদিক যখন যান তখন মনে থাকে না বাচ্চার কথা আসলে আমি কোথাও যাই নাই সে খেলতে খেলতে হুট করে আমার নজর এড়িয়ে এখানে চলে এসেছে যাই হোক বাচ্চার দিকে একটু ভালো করে নজরদারি করেন বাচ্চাটাকে নিয়ে ওর মা চলে যায় মাহি এসে আকাশের পাশে বসে কলিজা আমার না কেন জানি খুব ভয় করছে কেন জানি মনে হচ্ছে তুমি আমার লাইফ থেকে চিরতর হারিয়ে যাবা আকাশ মনে মনে নিজেই তো প্রতারণা করছো হারিয়ে যাওয়ার কি বা আসবে যাবে জানি না কেন জানি খুব ভয় করছে আচ্ছা খুলে যা তোমার একটা হাত দাও তো মাহি দিদিকে হাত বাড়িয়ে দেয় আকাশ মাহি আকাশে হাতটা ধরে ওর বুকের উপরে রাখে কিছু অনুভব করছো হুম খুব কাঁপছে বুকটা আকাশ এটা বিশ্বাস করো এই মাহি তোমাকে সত্যি ভালোবাসে নিজের জীবন থেকেও বেশি ভালোবাসে আকাশ মাহির কথা শুনে কেন যেন মনে হচ্ছে এই কথাগুলো মিথ্যা না এই কথাগুলোর মধ্যে অদ্ভুত একটা পাওয়ার আছে যা আকাশকে বারবার ভাবতে বাধ্য করছে আকাশ যখন মাহির বুকে হাত দেয় তখন সে বুঝতে পারে মাহি কোনো না কোনোভাবে ওকে সত্যিই ভালোবাসে কিন্তু আবার এটাও মাথায় কাজ করছে যে সে প্রতারণা করছে ধুর যা হবে কাল দেখা যাবে সে মাহিকে শক্ত করে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে বেশ কিছু সময় মাহি আকাশের বুকের মধ্যে মাথা রেখে কান্না করে আকাশ মাহি অনেক কষ্টে শান্ত করে তারপর দুজনে সেখান থেকে উঠে রিক্সা নেয় বাসার উদ্দেশ্যে আকাশ আগে মাহিকে বাসায় পৌঁছে দেবে পরে সে বাসায় ফিরবে মাহির বাসার সামনে আসার পর মাহি নেমে যায় রিক্সা থেকে আর আকাশকে বলে কেন আমার সাথে এক জায়গায় যেতে হবে রেডি থেকো আকাশের পাল্টা প্রশ্ন করে না যে কোথায় যাবে সে তো জেনেই গেছে মাহি তাকে কোথায় নিয়ে যাবে আচ্ছা সমস্যা নেই যাবো আকাশ বাসায় না গিয়ে সোজা রিক্সা নিয়ে ওদের টিমের আসল পাওয়ার পয়েন্ট যেটা সেখানে চলে যায় 
সেখানে ইয়াসিন আরো অনেক ক্রু মেম্বাররা আছে সেই ইয়াসিন আর যারা এখন মজুদ আছে সবাইকে নিজের প্ল্যানটা বলে ইয়াসিন তো কোনো মতেই রাজি না আকাশ একা যাবে তার কথা হচ্ছে সেও যাবে তার সাথে ইয়াসিন সমস্যা নেই আমি তো আর একা যাব না আমি যাওয়ার কিছু সময় পর একটা সিগন্যাল পাঠাবো তোর ফোনে বা যদি সিগন্যাল পাঠাতে না পারে তাহলে ত্রিশ মিনিট ওয়েট করবি পরে সোজা হামলা করবি আগে থেকে তোরা পুরো এলাকাটাকে ঘেরাও করে ফেলবি আসুন ওরা শহরের সমস্ত বড় বড় যত বাড়ি বা টাওয়ার আছে সব জায়গায় মাইন্ড ফিট করবে সেগুলা ডিফিউজ করার ব্যবস্থা কর ইয়াসিন আকাশের কথা মতো ক্রু মেম্বারদেরকে আলাদা আলাদা করে কাজে পাঠিয়ে দেয় সমস্ত কিছু প্ল্যান করা শেষ আকাশ বাসায় চলে যা আসবে তার আগে সে নাসির ভাইকে ফোন করে দেয় কিন্তু ফোন বন্ধ আসছে বারবার আকাশ তো কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না সে বাসায় যাওয়ার আগে এক পাক নাসির ভাইয়ের বাসায় যায় কিন্তু নাসির ভাই নাকি নাই বাসায় সে ঘুমিয়ে পড়ে সকালে উঠে নাস্তা করে একটু মাহির সাথে কথা বলে তারপর আবার বাসায় এসে পড়ে মাকদিবের পর প্রায় সাতটার দিকে মাহি ফোন দেয় যে আকাশ রেডি হয়ে আমার বাসার সামনে আসো আকাশ শার্টটা গায়ে দিয়ে কোমরে দুইটা মেশিন গুঁজে নেয় আর ইয়াসিনকে ইনফর্ম করে সে বের হচ্ছে ইয়াসিনরা আগেই জায়গা মতো পজিশন নিয়ে বসে আছে মাহি বাসার সামনে অপেক্ষা করছে আকাশ গাড়ি নিয়ে রওনা হয়েছে কিন্তু মাহি কেন জানি চোখ মুখ লাল হয়ে যাচ্ছে চোখের কোণে বে পানি পড়তে আরম্ভ করছে সে চোখের পানিগুলো মুছে নাই একটু পরে আকাশ আসে কলিজা তুমি রেডি তো হ্যাঁ কলিজা আকাশ মাহির দিকে নজর পড়তে ওর চোখ যেন ফেরাতে পারছে না একদম হুরপরির মতো লাগছে মাহিকে আকাশ মাহির দিকে এক নজরে চেয়ে আছে আকাশ হয়েছে চলো মাহির কথা আকাশের হুশ ফিরে আসে ও চলো আই ওয়েট ওয়েট একটা কাজ বাকি এটা বলে মাহি আকাশকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে মাহির চোখ বে টপ টপ করে পানি ঝরছে সে মনে মনে আকাশের থেকে মাপ চেয়ে নেয় কলিজা আমাকে মাপ করে দিও তোমাকে সত্যি ভালোবাসি কিন্তু তারপরও তোমার সাথে ছলনা করতে হচ্ছে আমার মায়ের চিকিৎসার জন্য এই মাহি কি হয়েছে যাবে না মাহি চোখের পানি মুছে নেয় আকাশ যাতে না দেখে হ্যাঁ হ্যাঁ যাবো চলো মাহি আকাশকে নিয়ে বসের ঠিকানা মতো চলে যায় আকাশ বাসায় যাওয়ার পর দেখে কেউ নাই পুরো বাসা ফাঁকা কিন্তু একটু পর এই পুরো বাড়ি ঘেরাও করে ফেলে আলিবাবার ছেলেরা ওরা সবাই লুকিয়ে ছিল পঞ্চাশ থেকে ষাট জন হবে ছেলে মাহি সুন্দর করে সাইড হয়ে যায় আকাশ এতজনের সাথে কখনোই পেরে উঠবে না এমন সময় আলিবাবা আসে আলিবাবা বাংলাদেশে চলে আসছে মাহি আলিবাবার সাথে গিয়ে দাঁড়ায় আর মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে আকাশ এখনো সময় আছে ভালোই বলে আমার দলে যোগ দে ভালো একটা অবস্থান করে দিব তোর আলিবাবা বাংলাও পারে তোর মতো দেশদ্রোহীর সাথে মিলে কাজ করব সেটা ভাবলি কি করে এই তোর খুব দেমাক হ্যাঁ এই তোর আছে কি দেখছিস যা ওর করি যা শরীর থেকে চিড়ে নিয়ে আয় দেখব কত বড় করে যা হয়েছে ওর আমার সামনে বড় গলায় কথা বলে ছেলে পেলে আকাশের দিকে এগিয়ে আসে মারার জন্য আকাশ ছেলেগুলোকে একাই মারতে শুরু করে দশ বারো জনকে সে কিছু সময়ের মধ্যে মাটিতে শুয়ে দেয় এবার আরো কিছু ছেলে পেলে এগিয়ে আসে ওকে মারার জন্য হাতে বিভিন্ন ধরনের তলোয়ার আকাশ পকেট থেকে সিজার ব্লেডটা বের করে আর একে একে ওইগুলোকে ও মেরে মাটিতে ফেলে দেয় এমন সময় কেউ একজন এসে আকাশের মাথায় সজরে বাড়ি দেয় লোহা জাতীয় কিছু একটা দিয়ে আকাশ পেছনে ফিরে যখন দেখে মানুষটাকে তার চোখ বড় বড় হয়ে যায় আর ধপ করে মাটিতে পড়ে যায় আকাশ পেছনে ফিরে দেখে নাসির ভাই যাকে সে অন্ধের মতো ভরসা করতো সেই নাসির ভাই তার সাথে এমন করতে পারলো আকাশে যেন বিশ্বাসই হচ্ছে না আকাশের মাথার পেছন সাইড থেকে চুয়ে চুয়ে রক্ত পড়ছে তাও সে হার মানবে না নাসির ভাইকে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে লাথি মারে নাসির ভাই সোজা মাটির উপর গিয়ে আছড়ে পড়ে আরি বাবার লোকেরা এসে আকাশকে ধরে ফেলে এমন ভাবে ধরেছে যে সে নড়তেও চড়তেও পারছে না আলিবাবা এসে আকাশের থুতনির মধ্যে হাত দিয়ে এই কুত্তা তোর অনেক পাওয়ার হ্যাঁ নিজেকে এই শহরের ডন মনে করিস ভালোই ভালোই বলেছিলাম আমাদের দলে যোগ দেওয়ার জন্য কিন্তু তুই তা করিসনি এবার মরার জন্য রেডি হ আলিবাবা একজনের হাত থেকে পিস্তল নিয়ে আকাশের দিকে তাক করে এমন সময় নাসির ভাই মাটি থেকে উঠে এসে বলে এই আলিবাবা না তুমি ওকে নয় আমি মারবো অনেক সময় অনেক বছর হয়ে গেছে ওর হয়ে কাজ করেছি কিন্তু সে জানে না আমি ওর বাপ আর কত বড় সাহস সে আমায় লাথি মারে এটা বলে আলিবাবার হাত থেকে পিস্তলটা নিয়ে নেয় তারপর আকাশের দিকে পিস্তল তাক করে যেই না ওকে শুট করে মাহি দৌড়ে আকাশের সামনে এসে পড়ে আর বুলেটটা 
মাহির শরীর ছিদ্র করে অপর প্রান্ত দিয়ে বের হয়ে যায় আর মাহি মাটিতে পড়ে আছে অন্যদিকে ইয়াসিন আর পুরো মাফিয়ার সমস্ত ক্রুরা ওয়েট করছে কখন আকাশ সিগনাল দিবে কিন্তু ত্রিশ মিনিট আপ হয়ে গেছে এখনো সিগনাল আসেনি তাই তারা সিদ্ধান্ত নেয় এখনই হামলা করবে ইয়াসিন সবাইকে নিয়ে মদিনা টাওয়ারের পেছনে যায় পেছনে যাওয়ার সাথে সাথে আলিবাবার লোকেরা খবর পেয়ে যায় আর ওরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মাফিয়ার ক্রুর উপরে হামলা করে কিন্তু মাফিয়ার এত হাজার ক্রুর সামনে আলিবাবার এই অল্প সংখ্যক লোক মশা মাছির থেকেও ছোট একটা প্রাণী মাফিয়ার ক্রুরা আলিবাবার টিমের সব কয়েটাকে আটক করে সাথে আলিবাবা ও নাসির ভাইকেও আকাশের মাথা যেন ভো ভো করে ঘুরছে সে যেন শক্তি পাচ্ছে না কিছু করার মতো ইয়াসিন দৌড়ে গিয়ে আকাশকে ধরে ভাই আপনার কি হয়েছে তখন আকাশ বলে আমার কিছুই হয় নাই মাহিকে দেখ তখন ইয়াসিন বলে ভাই ওনার শরীর থেকে তো প্রচুর পরিমাণে রক্ত বের হচ্ছে আকাশ বলে তাড়াতাড়ি হসপিটাল নিয়ে যা আর আমি এদিকটা দেখছি ইয়াসিন তাড়াতাড়ি করে গাড়িতে করে মাহিকে হাসপাতালে নিয়ে যায় আকাশ পায়ের থেকে জুতা খুলে আলিবাবার গালে কোষে কয়েকটা লাগায় দেয় নাসি ভাইকেও কয়েকটা মারে আলিবাবা বলে এই বাচ্চা ছেলে আমাকে যত মারবি মার কিন্তু আমাদের কাজকর্ম তুই কখনো দমিয়ে রাখতে পারবি না একটু পর পুরো শহরটা তামা হয়ে যাবে তোরা শুধু দেখেই থাকবি তোরা আমার কাজকর্মের কাছে বাচ্চা চাইতেও ছোট আকাশ বলে সেই স্বপ্ন নিজের ভেতরেই রেখে দে আমি ছেলে পেলেকে অনেক আগেই মাইন্ড ডিফিউজ করতে লাগিয়ে দিয়েছি আকাশ ঠিক মতো কথা বলতে পারছে না কথা বলতে বলতে ঢুলে পড়ে যাচ্ছে এই তোরা কোথায় এখান থেকে একটাও যেন নিজের মাটিতে ফিরে যেতে না পারে সব কয়টাকে মেরে পাশেই কবরস্থানে পুতে দিয়ে আসবি সাথে এই দুই মুখী সাপ নাসিরকেও মেরে পুতে দিবি বলতে না বলতে আকাশ মাটিতে পড়ে যায় ছেলে পেলেরা ধরে আকাশকে হসপিটাল নিয়ে আসে একদিন পর আকাশের জ্ঞান ফিরে আসে সে জ্ঞান ফেরার পর পাগল মতো আচরণ করতে থাকে মাহি এই মাহি তুমি কোথায় ইয়াসিন আকাশকে শান্ত করে বলে ভাই মাহি ঠিক আছে আপনি চিন্তা করিয়েন না আকাশ বলে না আমি মাহিকে দেখব ইয়াসিন বলে আল্লাহ এখন কি হবে ওনার অবস্থা তো ভালো না ডাক্তাররা সময় দিয়ে দিয়েছে আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে জ্ঞান না ফিরলে ওর চিন্তা ছেড়ে দিতে অলরেডি একদিন পার হয়ে গেছে এখনো জ্ঞান ফেরার কোনো নিশানা নাই আকাশ তখন বলে এই ইয়াসিন তুই আমার মাহির কাছে নিয়ে চল ইয়াসিন চুপ করে আছে মাটির দিকে তাকিয়ে ইয়াসিন কি বলেছি শুনিস নি আমাকে মাহির কাছে নিয়ে চল এখনই ইয়াসিন না পারতেই আকাশকে মাহির কাছে নিয়ে যায় আকাশ মাহির কেবিনে ঢোকার পর দেখে যে মাহি একটা বেডের উপরে শুয়ে আছে মুখে মাস্ক লাগানো মাহির এই অবস্থা দেখে তো আর আকাশ নিজেকে ঠিক রাখতে পারে না মাহিকে জড়িয়ে ধরে কান্না করে দেয় মাহি তুমি এমনটা কেন করলে আমি ওই দিনই সব বুঝে গিয়েছিলাম যেদিন তোমার বুকে হাত দিয়েছিলাম যে তুমি আমায় সত্যিই ভালোবাসো আর গতকাল কনফার্ম হয়ে গেছে যখন তুমি আমাকে সেভ করার জন্য নিজের জানটা দিতে চাইলে কিছু খেয়ে নেন তখন আকাশ বলে না আমি কিছু খাবো না মাহির জ্ঞান না ফেরা পর্যন্ত ওর পাশেই বসে থাকবো ইয়াসিন বলে ভাই কিছু না খেলে যে আপনি অসুস্থ হয়ে যাবেন তখন আকাশ বলে সমস্যা নেই অসুস্থ হলে হব তাও আমি কিছু খাবো না আকাশের যেদের কাছে সবাই হার মেনে নেয় দুপুর পেরিয়ে বিকাল হয়ে যায় মাহির জ্ঞান ফিরে আসে না আকাশ তো একদম ভেঙে পড়েছে হঠাৎ জ্ঞান ফিরে আসে মাহির ইয়াসিন দৌড়ে গিয়ে ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে আসে ডাক্তার এসে সমস্ত কিছু চেক আপ করে না সব ঠিক আছে এখন আর কোনো বিপদের আশঙ্কা নেই মাহির জ্ঞান ফিরেই দেখতে পায় আকাশ তার পাশে বসে আছে মাহি বেড়ে শুয়ে কান্না করে দেয় সে কোন মুখে আকাশের সাথে কথা বলবে সে কোন মুখে আকাশের সামনে যাবে এই কলিজা কান্না করছো কেন হ্যাঁ আমি জানি আমার কলিজাটা আমাকে সত্যি ভালোবাসে আর আমিও আমার কলিজাটাকে সত্যি ভালোবাসি বিশ্বাস করো আমার মায়ের জন্য শুধু এমনটা করেছি আমার কাছে অত টাকা নেই যে আমার মায়ের চিকিৎসা করাবো তাই বাধ্য হয়ে এই পথ বেছে নিয়েছি আকাশ মাইকে জড়িয়ে ধরে এই বাবু চুপ যা হয়েছে হয়েছে তোমার মায়ের চিকিৎসা আমি করাবো মাহিকে কিছুদিন হাসপাতালে রেখে আকাশ তারপর মাহিকে নিয়ে ওর বাড়িতে চলে যায় বাড়ি বলতে আকাশের মায়ের কাছে ওদের আসল ভিটে মাটি যেটা সেখানে আকাশের মা তো মহা খুশি একদিকে ছেলে এসেছে অন্যদিকে ছেলে তার পছন্দের মানুষকে নিয়ে এসেছে আকাশের মাও চাচ্ছিল আকাশকে বিয়ে করিয়ে দিত যাক এবার আমার ছেলের বিয়ে দিব বিয়ের সময় ঠিক হয় তার আগে আকাশ মাহির আম্মুকে দেশে নিয়ে এসে ট্রিটমেন্ট করায় 
মাহির আম্মু অসুস্থ হয়ে যায় ধুমধাম করে আকাশ আর মাহির বিয়ে হয় দুজনেই তো মহা খুশি দুজনেই সংসার জীবন শুরু করে মাহি এখনো আগের মতোই আছে কলেজে গেলে গুন্ডামি মাস্তানি করে তবে সেটা আকাশের জন্য কোনো মেয়ে যদি আকাশের দিকে চোখ দেয় বা ওর সাথে কথা বলতে আসে তাহলে মাহি ওর বারোটা থেকে তেরোটা চোদ্দটাও বাজিয়ে দেয় আর আকাশ এখনো নিজের কাজকর্ম ইন্তেজাম দিয়ে যাচ্ছে আলিবাবার মৃত্যুর পর দেশে এখনো কেউ নজর দিতে দশ বার চিন্তা করে কারণ সবাই জেনে গেছে দেশের মধ্যে একটা বাঘ আছে কু নজর দিলে এই শরীর থেকে মস্তকটা আলাদা করে ফেলবে এক বছর পর আকাশ আর মাহির সংসার আলোকিত করে একটা ফুটফুটে রাজকন্যা আসে আকাশ আর মাহি এখন খুব ব্যস্ত তাদের রাজকন্যাটাকে নিয়ে এমন হাসি খুশি ভাবে আরেকটা ঘটনা সমাপ্তি ঘটতো